ചരിത്രത്തിൽ ഇതിഹാസങ്ങൾ രചിച്ചവർ എന്നൊരു വിശേഷണം നാം വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കെങ്കിലും നൽകാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇതിഹാസം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് സ്വന്തം പേരിനൊപ്പം മഹാൻ എന്നെഴുതി ചേർത്ത അപൂർവം ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഒരാളാണ് അലക്സാണ്ടർ ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സമർത്ഥന്മാരായ യുദ്ധവീരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം വെറും യുദ്ധവിജയങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ പടുത്തുയർത്തുന്ന ഒരു ലോകരാഷ്ട്രം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വിജയിച്ച ചരിത്രമുള്ള ഇതിഹാസമായി മാറിയ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസിഡോണിയ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം അച്ഛൻ ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൈനിക ബലത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈജിയൻ കടലിൻ്റെ വടക്ക് മേഖലയിൽ അതായത് ഗ്രീസിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് മാസിഡോണിയ എന്നത് ഗ്രീക്കിൻ്റെ എല്ലാവിധ അംശങ്ങളും ചേർന്നൊരു പ്രദേശം ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങളും ഗ്രീക്കിൻ്റെ വകഭേദമായ ഭാഷയുമൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തുകാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് മലകളും താഴ്വരകളും ഇടതുങ്ങിയ മാസിഡോണിയ പ്രദേശത്തെയും അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെയും എന്നാൽ മറ്റ് ഗ്രീക്കുകാർ ഒരു പരിഹാസ മനോഭാവത്തോടെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു രാജ്യമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന മാസിഡോണിയയുടെ ഭരണത്തിലേക്ക് ബി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരൻ കടന്നു വരികയുണ്ടായി അതാണ് ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമൻ സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിക്കണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ഭരണത്തിലേറിയ ഫിലിപ്പിന് അതിശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏകീകരിക്കുക എന്നതാണ് താഴ്വരകളും മലനിരകളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആകെ രാജാവായി മാറിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള സാധാരണക്കാരെയും കർഷകരെയും അടക്കം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പ് ഒരു ശക്തമായ സൈന്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അയൽ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് മാസിഡോണിയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പല ഗ്രീക്ക് കോളനികളെയും കീഴടക്കിയതിനപ്പുറം ഗ്രീക്ക് നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളായ തെസാലിയെയും ത്രെയിംസിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ മാസിഡോണിയ അവരുടെ ശക്തി പുറത്തു കാട്ടി തുടങ്ങി ബി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ആംഫിപോളിസ് മേഖല കീഴടക്കിയതോടെ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് ഈ മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ധനികനായി മാറിയത്ര കാരണം ഈ മേഖല എന്നത് സ്വർണഖനികളുടെ നാടായിരുന്നു അതോടെ ആ പണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച സൈനികരെ അടക്കം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് മാസിഡോണിയൻ സൈന്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയുണ്ടായി ഈ സമയം ബി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയായ ഒളിമ്പിയസ് ഒരു പുത്രന് ജന്മം നൽകുകയുണ്ടായി അവനവർ അലക്സാണ്ടർ എന്ന പേരുമിട്ടു പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് മെൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അലക്സാണ്ടർ വരുന്നത് ഒളിമ്പിയസ് എന്നത് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജകുമാരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു മികച്ച കഴിവുകളുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഫിലിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയോ അവസാനത്തെ ഭാര്യയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒളിമ്പിയസ് എങ്കിലും തൻ്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാസിഡോണിയൻ കൊട്ടാരത്തിലെ ഔദ്യോഗിക റാണിയായി നിലകൊണ്ടത് ഒളിമ്പിയസ് ആയിരുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ബി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബി സി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഫിലിപ്പ് രാജാവ് യുദ്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ കുഞ്ഞായ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണമൊക്കെ തന്നെയും അവൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു അതീവ ധനികനായി മാറിയിട്ടും ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച രാജാവായിട്ടും യുദ്ധമുഖത്തിറങ്ങാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പോരാട്ടവീര്യം ചോരാത്ത യുദ്ധമുഖത്ത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്ന ഫിലിപ്പ് രാജാവെന്ന അച്ഛനും നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും അലക്സാണ്ടറിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ജീവിത വഴികളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാനുമാവും യുദ്ധമുഖത്ത് ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത അലക്സാണ്ടർ എന്നാൽ ശത്രുഭേദമന്യേ മറ്റുള്ളവരുടെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സും കാണിച്ചിരുന്നു മതമായാലും മനുഷ്യരായാലും എല്ലാം തന്നെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള വിശാലമായൊരു മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയാം അലക്സാണ്ടറുടെ ശക്തിയും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും പറയുന്ന ഒരു കഥ കൂടിയുണ്ട് അലക്സാണ്ടറുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു കുതിരയെ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ കുതിരയെ അന്ന് ആർക്കും മെരുക്കാനായില്ല അങ്ങനെ ഈ കാഴ്ച കണ്ട ഫിലിപ്പിൻ്റെ സേനാ നായകൻ തന്നെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും കുതിരയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തുകയും ഉണ്ടായത്ര
അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ കഴിവുകൾ നേരിട്ട് കണ്ട ഫിലിപ്പ് രാജാവ് നിനക്ക് കീഴടക്കാൻ ഇനിയും ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് അന്ന് പറയുകയുണ്ടായത്രേ അമ്മയുടെ ഇടപെടൽ അലക്സാണ്ടറിൽ വ്യക്തമായ സ്വഭാവ രൂപീകരണം വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറിന് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണമെന്നത് ഒരു പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന പേര് നാമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും പ്രശസ്തനായ തത്വചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ ക്ഷണിക്കുകയും അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഗുരുവായി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പ്രശസ്തനായ ഗുരുവിന് അതിലും പ്രശസ്തനായ ലോകം തന്നെ കീഴടക്കിയ ശിക്ഷനും ലഭിച്ചു എന്നത് ചരിത്രം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയാണ് അലക്സാണ്ടർ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന് കീഴിൽ പഠിച്ചത് ബി സി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് അലക്സാണ്ടറെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് വരെയായിരുന്നു ഇത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ടറിയുക പരിശീലിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ അലക്സാണ്ടറിന് പിന്നീട് ലഭിച്ചത് ബി സി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് വീണ്ടും പോരാട്ട വഴികളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അപ്പോൾ മാസിഡോണിയ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചുമതല അലക്സാണ്ടർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി അതിർത്തി രാജ്യമായ ത്രെയിംസിൻ്റെ ഭീഷണി അന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു പടയുമായി ഫിലിപ്പ് രാജാവ് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രെയിംസ് മേഖലയിൽ നിന്നൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടർ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അലക്സാണ്ടർ പ്രതിരോധത്തിനൊന്നും ഒരു പരിഗണനയും അന്ന് നൽകിയില്ല കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു സൈന്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് എതിരാളികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും അതിനെ അടിച്ചമർത്തുകയും ഉണ്ടായി അതോടെ അലക്സാണ്ടറുടെ കഴിവ് ഏവർക്കും ബോധ്യമായി തുടങ്ങി എന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തിനപ്പുറം ഒരു വലിയ യുദ്ധം തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടായി ഏതൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രീക്ക് ഫെഡറേഷൻ മാസിഡോണിയൻ ആക്രമത്തെ ചെറുത്തെങ്കിലും ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ വലിയൊരു യുദ്ധം തന്നെ നേരിട്ടുണ്ടാവുകയുണ്ടായി അന്ന് ഫിലിപ്പ് രാജാവ് വെറും പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന അലക്സാണ്ടറെയും ഒപ്പം കൂട്ടുകയുണ്ടായി മാസിഡോണിയൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് നയിച്ചതെന്ന് അലക്സാണ്ടർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ നടന്ന ഷിറോണി യുദ്ധത്തിൽ മിക്ക ഗ്രീക്ക് പ്രദേശങ്ങളും ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ കഴിവുകൾ ആ നാട് മൊത്തം പാടി നടക്കാനും ആരംഭിച്ചു യുദ്ധവീരനായി മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ജനപ്രീതി ബി സി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഉറച്ച ശരീരവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെയായി ബ്യൂസിഫാലസിൻ്റെ മുകളിൽ കുതിച്ചു പാഞ്ഞിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ എന്ന രാജകുമാരൻ അടുത്ത രാജാവെന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രകീർത്തിച്ചു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരും മറ്റു മക്കളുമൊക്കെ അധികാര കൊതിയോടെ തന്നെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തത് അതുവരെയും റാണി പദവിയിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ അമ്മയായ ഒളിമ്പ്യസുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയോ പാട്ര എന്ന മാസിഡോണിയക്കാരിയെ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനേതായാലും ഒരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ കരുത്തയായ ഒളിമ്പ്യസ് അലക്സാണ്ടറിലൂടെ ഭരണം നടത്തുമെന്നും അപ്പോൾ ഉന്നത സ്ഥാനമൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പലർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ വരുമെന്നും ഫിലിപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശക സംഘത്തിലെ പലർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു റാണിയെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പല നീക്കങ്ങളും അന്ന് നടക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഫലമായിരുന്നു ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഫിലിപ്പ് ഒളിമ്പ്യസിനെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വിവാഹമോചനം നടത്തിയത് ഉന്നതരുടെ സഹായത്തോടെ അങ്ങനെ ക്ലിയോ പാട്ര ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഭാര്യയായി മാറി ഈ ക്ലിയോ പാട്രയുടെ അമ്മാവനായിരുന്നു അറ്റാലോസ് അറ്റോലോസ് ആകട്ടെ അലക്സാണ്ടറുടെ പ്രധാന എതിരാളിയുമായിരുന്നു ഏതായാലും വിവാഹത്തോടെ അലക്സാണ്ടറുടെ ചക്രവർത്തി മോഹങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനിടെ ഒരു വിരുന്നിനിടയിൽ അറ്റാലോസ് കിരീടാവകാശിയായ ഒരു മകനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ അലക്സാണ്ടറുടെ ശൗര്യം അന്ന് അവിടെയൊക്കെ അറിയുകയുമുണ്ടായി അന്നത്തെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അറ്റാലോസിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തതോടെ രാജാവായ ഫിലിപ്പും അന്ന് വാളെടുക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അച്ഛനും മകനും പരസ്പരം വാളോങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് തന്നെ അവിടെ സാധ്യതകൾ ഉയർന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഫിലിപ്പും അലക്സാണ്ടറും വളരെയധികം അകലുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴും അലക്സാണ്ടറുടെ അമ്മയായ ഒളിമ്പ്യസിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ ഫിലിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിവേചനം അലക്സാണ്ടറെ അങ്ങേയറ്റം വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്
ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ പതിനായിരത്തോളം പേരുള്ള ഒരു പടയെ ഏഷ്യ മൈനറിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടറുമായി സ്വരചർച്ചയിലല്ലാത്ത പുതിയ റാണിയായ ക്ലിയോപാട്രയുടെ അമ്മാവനായ അറ്റാലോസ് ആയിരുന്നു മാസിഡോണിയൻ അഡ്വാൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ നായക സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് പേർഷ്യയുമായി ഒരു വമ്മൻ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് രാജാവെന്ന് പറയാം എന്നാൽ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഒരു ദിവസം ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നൊരാൾ കടന്നു വരികയും ഫിലിപ്പ് രാജാവിനെ ഒറ്റക്കുത്തിന് വധിക്കുകയുമുണ്ടായി ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ സൈന്യത്തിലെ തന്നെ പൗസാനിയോസ് ആയിരുന്നു ഈ കൃത്യം നടത്തിയത് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അറ്റാലോസ് തന്നോട് ചെയ്ത അനീതി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടും രാജാവ് നടപടികളൊന്നും എടുത്തില്ല എന്നതായിരുന്നു ഫിലിപ്പിനെ കൊല്ലാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പലർക്കും പങ്കുണ്ടാകാം അലക്സാണ്ടർ തന്നെ നിർമ്മിച്ച കഥകളുമുണ്ടാവാം ഏതായാലും ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ മരണത്തോടെ അടുത്ത രാജാവ് ആരാകുമെന്ന ചോദ്യമുയർന്നു അതുവരെയും ശക്തിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് പ്രാധാന്യമില്ലാതായിരുന്ന അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് പിന്നീട് പക്ഷെ പലരും കണ്ടത് എതിരാളികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുന്നതിനും അധിക കാലം വേണ്ടി വന്നില്ല ഇതിഹാസം രചിക്കാനായി ഇരുപത് വയസ്സുകാരനായ അലക്സാണ്ടർ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ മരണത്തിനപ്പുറം സ്വാഭാവികമായും അധികാരം ആരിലേക്ക് എന്ന ചോദ്യം വരുമല്ലോ അവിടെ ആ അധികാരസ്ഥാനം നേടുന്നതിനായി പല രാജകുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിപ്പിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാജാവിൻ്റെ മക്കൾ ഒപ്പം പുതുതായി വന്ന ക്ലിയോപാട്രയും ഇവരെയൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ അലക്സാണ്ടറും അമ്മയായ ഒളിമ്പിയസും ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അത്രയേറെ കഴിവുകളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അലക്സാണ്ടർ രാജാവാകുന്നതിനോട് മാസിഡോണിയയിലെ ഉന്നത വർഗത്തിന് അഥവാ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ മനുഷ്യർക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഒന്ന് അലക്സാണ്ടറുടെ അമ്മയായ ഒളിമ്പ്യസ് അഹങ്കാരിയും തന്നിഷ്ടക്കാരിയുമാണെന്നും അലക്സാണ്ടറിന് ഏറെ പ്രിയം ഒളിമ്പ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം അവർ ഭരിക്കും എന്നതുമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് അലക്സാണ്ടർ പൂർണമായും ഒരു മാസിഡോണിയക്കാരൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അമ്മ അയൽദേശത്ത് നിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും അലക്സാണ്ടർ രാജാവാകുന്നതിനോട് യോജിക്കുകയുണ്ടായില്ല ഇനി ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ വരെ ദുരൂഹതകളുണ്ട് കാരണം ഫിലിപ്പ് രാജാവിനെ കൊന്നതും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളുമൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് അലക്സാണ്ടർ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാവാം എന്നതാണ് പൗസാനിയസ് ഫിലിപ്പിനെ കൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പൗസാനിയസിനെയും കൊല്ലുന്നുണ്ട് ആ കൊന്നതാകട്ടെ അലക്സാണ്ടറുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും പൗസാനിയസിൻ്റെ വിരോധത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ സകലവിധ പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു അത് എന്ന രീതിയിൽ പല ചരിത്രകാരന്മാരും നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ നിഗൂഢമായ മരണവും അധികാര മേഖലയിലുണ്ടായ ശൂന്യതയും മാസിഡോണിയയിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ശക്തരിൽ ശക്തൻ വിജയം നേടും എന്ന ചൊല്ലുപോലെ ഈ സമയം പ്രതികാരദാഹിയായ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ രംഗപ്രവേശനം കൂടിയാണ് മാസിഡോണിയ കണ്ടത് മാസിഡോണിയൻ സൈന്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ തൻ്റെ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം മാസിഡോണിയൻ സൈന്യത്തിലെ ജനറലായിരുന്ന ആൻറ്റി പേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാസിഡോണിയൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സൈനികരുടെ രാജാവായി മാറി അലക്സാണ്ടർ ആദ്യം സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത അലക്സാണ്ടർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഫിലിപ്പ് രാജാവിന് അതിഗംഭീരമായ ഒരു യാത്രയായപ്പ് നൽകുക എന്നതാണ് ഒരു വലിയ ശവകുടീരം തന്നെ നിർമ്മിച്ച് അലക്സാണ്ടർ പിതാവിനെ ആദ്യം യാത്രയാക്കി എന്ന് പറയാം പിന്നീട് കണ്ടത് അതുവരെയും മാസിഡോണിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പലരും കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ ക്ഷമിച്ച പലരെയും അമ്മയായ ഒളിമ്പ്യസ് ആണ് വധിച്ചത് എന്നും നിഗമനങ്ങളുണ്ട് വിശദമാക്കാം പ്രതികാരക്കൊലയിൽ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് അമിൻടാസ് എന്ന രാജകുമാരനാണ് ഫിലിപ്പ് രാജാവ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് പ്രടിഗാസ് എന്ന രാജാവിനെ താഴെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പ് ഭരണം നടത്തിയത് എന്നാൽ മാസിഡോണിയൻ ഉന്നതർ തനിക്കൊപ്പം ഇല്ലെന്ന ബോധ്യത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ പ്രടിഗാസിൻ്റെ പുത്രനായ അമിൻടാസിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി മറ്റൊന്ന് മാസിഡോണിയൻ അധികാരത്തിലെത്താൻ അവകാശമുള്ള ലൈൻസെസ്റ്റിയൻ രാജകുടുംബത്തിലെ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഫിലിപ്പ് രാജാവിനെ വധിച്ചതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായത് അവരുടെ രാജകുമാരന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ വധിക്കുകയും
ഒപ്പം ക്ലിയോപാട്രയ്ക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ എതിരാളികളായി നിന്ന പലരോടും ഈ സമയം അലക്സാണ്ടർ ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അമ്മയായ ഒളിമ്പ്യസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല എതിരാളികൾക്കും ജീവനും കൊണ്ട് നാട് വിടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ എതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ നില ഭദ്രമാക്കിയെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു എതിരാളി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു മാസിഡോണിയൻ അഡ്വാൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ തലവനായി ഏഷ്യ മൈനറിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റോലസ് ആയിരുന്നു അത് സൈന്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം സ്വാധീനമുള്ള മികച്ച കഴിവുകളുള്ള അറ്റോലസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ക്ലിയോപാട്രയും മകളുമൊക്കെ മരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മാവനായ തനിക്കും മാപ്പുണ്ടാവില്ല എന്ന കാര്യം അറ്റോലസിനും അറിയാമായിരുന്നു അറ്റോലസ് ആകട്ടെ ഏതൻസുമായി ചേർന്ന് അലക്സാണ്ടർക്കെതിരെയും നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ മേഖലയിലെ മാസിഡോണിയൻ ജനറൽ ആയിരുന്നു പർമേനിയൺ രഹസ്യമായി പർമേണിയനെ സ്വാധീനിച്ച അലക്സാണ്ടർ അറ്റോലസിനെ വധിക്കാനായി ആൾക്കാരെയും ഏർപ്പാടാക്കി അങ്ങനെ അറ്റോലസ് വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറിന് ആഭ്യന്തരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സകല എതിരാളികളെയും ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പല മേഖലയിലെയും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുമൊക്കെ മാസിഡോണിയക്കെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയിരുന്നു പലരും ബി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ പോലൊരു അവസ്ഥ മുന്നിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി തെസിലിയ പോലുള്ള മാസിഡോണിയൻ മനുഷ്യർ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ പോലും അലക്സാണ്ടർക്കെതിരെ തിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനായി ഏതൻസ് നിർണായക നീക്കങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മാസിഡോണിയൻ ശക്തി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ ഏതൻസുമായി ഒരു സമാധാന ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് പോലും പല ഉപദേശകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചൊവിക്കൊള്ളാത്ത അലക്സാണ്ടർ ഏതായാലും തൻ്റെ സൈനികരുമായി കലാപ മേഖലകളിലേക്ക് കുതിച്ചു വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന എതിരാളികളെ തകർത്ത് മുന്നേറുകയുണ്ടായി പലരും തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ നായകസ്ഥാനം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഏതൻസുകാർ അലക്സാണ്ടറോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന കലാപക്കൊടികളെ എതിർപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പോലും അല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ മുന്നേറി ഗ്രീക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒക്കെ അലക്സാണ്ടർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഗ്രീസിൽ അലക്സാണ്ടർ അവരുടെ നായകനായി മാറി കോറിന്തിൽ വച്ച് ഗ്രീക്ക് ലീഗ് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഫിലിപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം അലക്സാണ്ടറിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു ഒപ്പം തന്നെ തൻ്റെ ലോക ചക്രവർത്തി സ്വപ്നത്തിനായി ഒപ്പം അച്ഛൻ പാതി വഴിയിലെത്തിച്ച പേർഷ്യൻ യുദ്ധം നടത്താൻ അലക്സാണ്ടർ തീരുമാനിക്കുകയും ഈ യോഗത്തിൽ വച്ച് തന്നെ സഖ്യശക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയുമുണ്ടായി എങ്കിലും പലരും അലക്സാണ്ടറിനെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുകൂടി പറയാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടറിനെ പലരും വെറുത്തിരുന്നു എന്നത് തന്നെ ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിനായി തൻ്റെ സൈന്യം സജ്ജമല്ല എന്നറിയാമായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളിൽ സൈന്യത്തിന് കൃത്യമായ പരിശീലനവും മറ്റുമായി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടും കലാപക്കൊടി ഉയരുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ ആകട്ടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത അളക്കാനായി ഏഷ്യൻ മേഖലകൾ കീഴടക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരുക്കമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന പടയുമായി ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അലക്സാണ്ടർ ട്രിബാലി ഇല്ലിയാറിയൻ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന മേഖലകൾ കീഴടക്കാനായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഷിബ്ക ചുരത്തിലൂടെയായിരുന്നു അന്ന് അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യം മുന്നേറിയത് അവിടെ വച്ച് തന്നെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി അതിനപ്പുറം ട്രിബാലി മേഖലയിലേക്കും ഇല്ലിയാറിയൻ മേഖലയുമൊക്കെ അലക്സാണ്ടർ കീഴടക്കി ഇതിനിടെ ഗ്രീസിലെ തീപ്സ് നഗരം കലാപക്കൊടി ഉയർത്തുകയുണ്ടായി അതോടെ അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യം തീപ്സിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞു ഗ്രീക്ക് ലീഗിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തീപ്സ് കീഴടങ്ങുമെന്ന് അലക്സാണ്ടർ കരുതിയിരുന്നു ഏതാണ്ട് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നിട്ട് അലക്സാണ്ടർ തീപ്സ് മേഖലയുടെ അടുത്ത് തമ്പടിച്ചു എന്നാൽ തീപ്സ് മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരും തന്നെ അലക്സാണ്ടറുമായി സമാധാന ചർച്ചയ്ക്കായി വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല രാത്രിയിൽ അലക്സാണ്ടറുടെ ക്യാമ്പിന് നേരെ ആക്രമണവുമുണ്ടായി അതോടെ അലക്സാണ്ടർ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു തീപ്സ് നഗരം ആക്രമിക്കാൻ തന്നെ ഗ്രീക്ക് ലീഗിൻ്റെ നായകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ഉടൻ നഗരം വിടണമെന്ന് അലക്സാണ്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്നങ്ങോട്ട് ഘോരമായ ഒരു യുദ്ധമാണ് അവിടെ നടന്നത് ആ നഗരം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ സൈനികരോട് അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത്തരത്തിൽ അലക്സാണ്ടറുടെ സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങളി
ഒപ്പം തൻ്റെ പടയുടെ കാര്യക്ഷമത മനസ്സിലാക്കുക അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാവാം തീപ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ അലക്സാണ്ടർ വീണ്ടും ഗ്രീക്ക് ലീഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുകയുണ്ടായി തീപ്സ് നഗരത്തിന് നൽകേണ്ട ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ അന്ന് ചർച്ച നടത്തിയത് ഗ്രീക്ക് നായകനെ വെല്ലുവിളിച്ച എതിരാളികളുമായി കൂട്ടുകൂടിയ തീപ്സ് നഗരം നശിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടായി അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും അടിമകളായി വിൽക്കാനും ആ നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാസ്റ്റിഡോണിയൻ റോയൽ ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങളും കവിയായിരുന്ന പിണ്ടാറിൻ്റെ വീടും മാത്രമാണ് അലക്സാണ്ടർ അന്ന് വെറുതെ വിട്ടത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പിണ്ടാറിനെ പറ്റി പണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരുന്നത്രേ അലക്സാണ്ടർ അന്ന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് പിണ്ടാറിൻ്റെ വീട് സംരക്ഷിച്ചത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഏതായാലും തീപ്സിനെ കീഴടക്കിയ രീതിയും അതിനെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള അലക്സാണ്ടറുടെ സമീപനത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഗ്രീക്ക് മേഖലയിലാകെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ചുരുക്കിയാൽ അലക്സാണ്ടർ നടത്തിയ മരനായാട്ടിൽ മറ്റ് ഗ്രീക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഞെട്ടി വിറച്ചു എന്നത് തന്നെ ഏവരും അലക്സാണ്ടറെ എതിർക്കാൻ ഭയന്നു അലക്സാണ്ടറും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഗ്രീക്ക് ലീഗിൻ്റെ നായകൻ ഞാനാണെന്നും തന്നെ ചതിച്ച ഗ്രീക്ക് ലീഗിലെ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാൻ വേണ്ട സമയം നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നും ഇത് ഏവരും ഓർക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അലക്സാണ്ടർ അന്ന് നൽകുകയുണ്ടായി ഏതായാലും തൻ്റെ സൈന്യം പൂർണ്ണ സജ്ജമെന്ന് ഈ ഒരു സൈനിക നടപടിയിലൂടെ അലക്സാണ്ടറിന് ബോധ്യമായി ഒപ്പം ഗ്രീക്ക് മേഖലയിൽ നിന്ന് തനിക്കെതിരെ അടുത്തെങ്ങും ശബ്ദം ഉയരില്ല എന്ന ഉറപ്പും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ അടുത്ത ഉദ്യമത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് കാലങ്ങളായി ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പേർഷ്യൻ മേഖല പിടിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ അലക്സാണ്ടർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ലീഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് സൈനിക നീക്കം ചർച്ചയാക്കുകയും വെറും ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരനായ അലക്സാണ്ടർ തന്നെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫായി മാറുകയുമുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് വെറും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാനുള്ള അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ പടയോട്ടത്തിന് തുടക്കമിടുകയായിരുന്നു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനും ലോകത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാവാനും ആഗ്രഹിച്ച അലക്സാണ്ടർ ലോകം കീഴടക്കാനുള്ള പടയോട്ടത്തിനായി ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി കാലങ്ങളായി കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പലകുറി തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്ന തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പടയുള്ള പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം തന്നെ കീഴടക്കുക എന്നതായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അച്ഛൻ തുടങ്ങിവെച്ചത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന ദൗത്യവും ഏതായാലും പടയോട്ടത്തിനായി അലക്സാണ്ടർ സൈന്യത്തെ സജ്ജീകരിച്ചത് ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആംഫിഫോളിസ് മേഖലയിലാണ് അൻപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഒരു പടയെയാണ് അന്ന് അലക്സാണ്ടർ സൃഷ്ടിച്ചത് ആധുനിക കാലത്ത് അൻപതിനായിരം എന്നതൊക്കെ ചെറുതായി തോന്നാമെങ്കിലും ആ കാലത്ത് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റവർ മാത്രം അണിനിരുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെയാണ് അലക്സാണ്ടർ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇവിടെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അലക്സാണ്ടറുടെ അഥവാ മാസിഡോണിയൻ പട എന്നത് വെറും പതിനഞ്ചായിരം മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ശക്തരായ പതിനഞ്ചായിരം പേരായിരുന്നു അവർ എന്നതിനും തർക്കമേതുമില്ല പല ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നത് പോലെ ആ കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച പടയും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും അലക്സാണ്ടർക്ക് മാത്രം സ്വന്തം എന്നതാണ് അലക്സാണ്ടർ പടയോട്ടത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ച സൈന്യത്തിന് പ്രധാനമായും നാല് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് അലക്സാണ്ടറുടെ മാസിഡോണിയൻ പടം രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ലീഗിലെ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈന്യം മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന കൂലിപ്പട്ടാളക്കാർ നാല് മാസിഡോണിയോയോട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികർ എന്നിങ്ങനെ ഏതായാലും ലോകം മുഴുവനും കീഴടക്കാനുള്ള ആവേശത്തോടെ വമ്പിച്ച സന്നാഹങ്ങളോടെ അലക്സാണ്ടർ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായി പോരാടിക്കുന്ന പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് ഏഷ്യയുടെയും രാജാവാകുക എന്നതാണ് അലക്സാണ്ടറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ചെയ്തതിനോടുള്ള പകരം വീട്ടൽ കൂടിയായിരുന്നു അത് നൂറ് കണക്കിന് കപ്പലുകളിലായി അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറുടെ പട ഈജിയൻ കടലും കടന്ന് ഇന്നത്തെ തുർക്കി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നെത്തി നേരത്തെ തന്നെ വന്നിരുന്ന മാസിഡോണിയൻ അഡ്വാൻസ് ഫോഴ്സ് ഈ മേഖലകളിൽ ഏതായാലും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ പർമേനിയനെ ഈ മേഖലകളുടെ ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസിഡോണിയൻ പട പേർഷ്യൻ മേഖലകളിലേക്ക് പടയോട്ടം ആരംഭിച്ചു പേർഷ്യൻ മേഖലയുടെ ഗ്രീക്ക് സ്വാധീനമടക്കമുള്ള ദക്ഷിണ മേഖലകളിലേക്ക് പോവുകയും തീരനഗരങ്ങൾ മുഴുവനും പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതുമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം പടയോട്ടം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് തന്നെ അലക്സാണ്ട
അലക്സാണ്ടർ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതുമായിരുന്നു കൃത്യമായ സമയത്ത് അലക്സാണ്ടറുടെ ചങ്ങാതിയായിരുന്ന ക്ലീറ്റേഴ്സ് അലക്സാണ്ടറെ രക്ഷിച്ച സന്ദർഭമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇവിടെ അലക്സാണ്ടറെ നേരിടാനുണ്ടായിരുന്ന പേർഷ്യൻ സൈന്യത്തിലെ വലിയൊരു ശതമാനവും ഗ്രീക്ക് മേഖലകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കൂലിപ്പടയാളികളായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാസിഡോണിയൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ പേർഷ്യൻ പട തോൽക്കുകയും കീഴടങ്ങാമെന്നും കൊല്ലരുതെന്നും അലക്സാണ്ടറോട് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ അത് തള്ളിക്കൊണ്ട് മിക്കവരെയും നിഷ്ഠൂരമായി തന്നെ വധിക്കുകയുണ്ടായി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീക്ക് കൂലിപ്പടയാളികളെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട് തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ അടിമപ്പണിക്കായി കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തു അലക്സാണ്ടർ ഇതിലൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അലക്സാണ്ടർ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഒന്ന് തനിക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്ന ഗ്രീക്ക് കൂലിപ്പടയാളികൾ ഇനി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കാൻ താൻ എത്തിയെന്ന് പേർഷ്യക്കാരോട് പറയാനും തടയുന്നവർ വധിക്കപ്പെടും എന്ന സൂചന നൽകാനും അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ വീണ്ടും പടയോട്ടം തുടർന്നു ഗ്രീക്ക് സ്വാധീനമുള്ള എന്നാൽ പേർഷ്യൻ ഭരണമുള്ള നഗരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അലക്സാണ്ടർ മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനിടയിൽ മിലിറ്റസ് മേഖലയിലേക്ക് പേർഷ്യയുടെ ഒരു കപ്പൽപ്പട വന്നു അതിനെ തടയാനായി അലക്സാണ്ടർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുതിക്കുകയും നഗരം ആക്രമിക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഈ നഗരവും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് കൂലിപ്പടയാളികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ കീഴടങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധതയെ അലക്സാണ്ടർ മാനിക്കുകയും കഴിവുള്ള കൂലിപ്പട്ടാളക്കാരെ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ തന്നെ ചേർക്കുകയും നഗരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയുമുണ്ടായി തുടർന്നും ഇന്നത്തെ തുർക്കിയുടെ തീരപ്രദേശ നഗരങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ പടയോട്ടം തുടർന്നു ഇതേ സമയമാകട്ടെ ഈ തീരദേശ നഗരങ്ങളിലെ കോട്ടകളൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടറുടെ പടയോട്ടത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് പേർഷ്യൻ രാജാവായ ദാരിയസിന് ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കാനും പരിശീലനത്തിനുമുള്ള സമയം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പേർഷ്യൻ തന്ത്രം അലക്സാണ്ടർ ഏതായാലും തീരദേശ മേഖലയിലെ നഗരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പിടിച്ചെടുത്തു ഗ്രീക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പല നഗരങ്ങളും അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ വരവിനെ ആഘോഷിച്ചു പല നഗരങ്ങളും അലക്സാണ്ടറിനെ രാജകീയ വരവേൽപ്പും പല മേഖലകൾ എതിർക്കാതെ തന്നെ അലക്സാണ്ടറിനൊപ്പം ചേരുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ ഏഷ്യ മൈനർ മേഖലയാകെ പിടിച്ചെടുത്തത് തുടർന്ന് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അലക്സാണ്ടർ പടനീക്കം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പർമേനിയൻ്റെ സൈന്യവും അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യവും ഒക്കെ ഗോർഡിയം മേഖലയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നത് മാസ്ഡോണിയയിൽ നിന്നുള്ള ആറായിരത്തോളം വരുന്ന പോഷക സേനയും ഈ സമയം ഇവിടേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി ഈ ഗോർഡിയം എന്ന സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥ അലക്സാണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് സിയൂസ് ദേവൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അവിടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കെട്ടുമുണ്ട് തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത അഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കെട്ട് ഈ കെട്ടഴിക്കുന്നയാൾ ലോക ചക്രവർത്തിയാവും എന്നതായിരുന്നു വിശ്വാസം സ്വാഭാവികമായും അലക്സാണ്ടർ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുകയും കെട്ട് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു എളുപ്പമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അലക്സാണ്ടർ ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ വാളെടുത്ത് ആ കെട്ട് മുറിക്കുകയുണ്ടായി താൻ തോൽക്കാനായി ജനിച്ചവനല്ല എന്നും ഏഷ്യയുടെ ആകെ ചക്രവർത്തി താനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ അങ്ങനെ തൻ്റെ പടയോട്ടം തുടർന്നു ഈ സമയം പേർഷ്യൻ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും ദാരിയസ് ഒരു തന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മികവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സൈനികരെ രംഗത്തിറക്കുക എന്ന സ്വാഭാവിക തന്ത്രം ഒപ്പം ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി പോരാടുന്ന അലക്സാണ്ടർ തളർന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്തിയാൽ എളുപ്പം തകർക്കാൻ പറ്റും എന്ന വിശ്വാസവും അങ്ങനെ പേർഷ്യൻ പടയെ പല ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് അലക്സാണ്ടറെ നേരിടാൻ ദാരിയസ് അയക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അത്തരം ശ്രമങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോൾ അധികം താമസിയാത്തതെ ദാരിയസ് നേരിട്ട് തന്നെ യുദ്ധ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അലക്സാണ്ടറെ തേടുകയും ചെയ്തു അത്രയും വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശത്ത് വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് എതിരാളികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഏതായാലും അലക്സാണ്ടർ ഇന്നത്തെ സിറിയ മേഖല ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പടയോട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു സിറിയയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ധാരാളം മലനിരകൾ താണ്ടേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ചുരം വഴികൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അലക്സാണ്ടർ പരിശോധിക്കുകയും പല കുന്നുകളും തൻ്റെ സൈനിക താവളങ്ങളാക്കുകയുമുണ്ടായി ഇതിനിടയിൽ അലക്സാണ്ടറുടെ മ
എന്നാൽ ഫിലിപ്പസ് എന്ന പേരായ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടറെ ചികിത്സിക്കുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടർക്ക് മരുന്ന് നൽകുന്ന നിമിഷം അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കത്ത് നൽകി ഡോക്ടർ അത് വായിക്കുന്ന സമയം അലക്സാണ്ടർ ആ മരുന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കത്ത് പർമേനിയൻ അയച്ചതായിരുന്നു ഡോക്ടർ പേർഷ്യൻ ചാരനാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും മരുന്ന് കുടിക്കരുത് എന്നുമായിരുന്നു ആ സന്ദേശം എന്നാൽ ആ മരുന്ന് കുടിച്ചതിലൂടെ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളവരെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി അലക്സാണ്ടർ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു ഒപ്പം രോഗമുക്തിയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അലക്സാണ്ടർ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു ഇതേസമയം ദാരിയസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പേർഷ്യൻ കേന്ദ്രസേന അലക്സാണ്ടറെ തേടിക്കൊണ്ട് ആ മലനിരകളിലൂടെ കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദാരിയസിനെ നേരിടാനായി അലക്സാണ്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ പോഷക സേനകളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെയും സിറിയയിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന ചുരം വഴികളിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം ദാരിയസിൻ്റെ സേന സോച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടെന്ന് അലക്സാണ്ടർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു അമനൂസ് പർവ്വതത്തിന് കിഴക്കായുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് സോച്ചി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെ കാലങ്ങളായി നീട്ടിവച്ചിരുന്ന പേർഷ്യ മാസിഡോണിയൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം തന്നെ കീഴടക്കി ഏഷ്യയുടെ ഷഹൻഷാ ആവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന അലക്സാണ്ടറെ നേരിട്ട് തന്നെ പ്രശ്നം തീർക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായ ധാരിയേസ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ ധാരിയസിൻ്റെ പട സോച്ചി എന്ന പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതായി അലക്സാണ്ടർക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുകയാണ് ആ മേഖലകളിൽ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചുരം വഴി കടന്നു ചെല്ലുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ പടയെ തകർക്കാനായി പേർഷ്യൻ പട ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും അതിലൂടെ അലക്സാണ്ടർ കണക്ക് കൂട്ടി അലക്സാണ്ടർ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സോച്ചി മേഖലയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചുറ്റും മലനിരകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ പല താഴ്വരകളും വഴികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വാർത്താവിനിമയങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് ഈ മേഖല എന്നതാണ് ഏതായാലും അലക്സാണ്ടർ ഇവിടെ ഒരു അതിബുദ്ധി കാണിച്ചു സോച്ചിയിലേക്ക് പട നയിക്കുക എന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി അതിവേഗമൊരു ആക്രമണം നടത്തിയാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് അലക്സാണ്ടർക്ക് അവിടെ തോന്നുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അലക്സാണ്ടർ ഒരു മൗണ്ടൻ പാസിലൂടെ സോച്ചിയിലേക്ക് പട നീക്കം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ഇതേ സമയം അക്ഷമനായിരുന്ന ധാരിയസും ഒരു പടയെ സോച്ചിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു മൗണ്ടൻ പാസിലൂടെ അലക്സാണ്ടറെ തേടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും പട നീക്കം നടത്തുകയുണ്ടായി അധികം താമസിയാതെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ എതിരാളികൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം അലക്സാണ്ടർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പിൻവാങ്ങാനുള്ള വഴികൾ പോലും അലക്സാണ്ടർക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇനി യുദ്ധം മാത്രം ദാരിയസാകട്ടെ വഴിയിൽ പരിക്കേറ്റി കിടന്നിരുന്ന ഗ്രീക്ക് സൈനികരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടായി ഇവിടെ പിനാറസ് എന്നൊരു കൊച്ചു നദിയുണ്ട് അത് സൃഷ്ടിച്ച സമതല പ്രദേശത്തായിരുന്നു ദാരിയസ് അങ്ങനെ തമ്പടിച്ചു തുടങ്ങിയത് അമനൂസ് പർവ്വതത്തിനടുത്തുള്ള ഐസസ് എന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അത് ദാരിയസ് ഇവിടെ പ്രതിരോധ നിരകളൊക്കെ തീർക്കുകയും ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകൾ താവളങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അലക്സാണ്ടർ അതിവേഗം തിരിച്ച് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ സൈനികരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറുടെ പട ദാരിയസിൻ്റെ കൂടുതൽ അടുത്തേക്കടുത്തേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി പല പുസ്തകങ്ങളിലും ഇരു വിഭാഗത്തിനും ഏറെക്കുറെ സമാസമം സൈനിക ബലമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപതിനായിരത്തിനടുത്ത് സൈനികർ ദാരിയസിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ചില പുസ്തകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ദാരിയസിന് കുറഞ്ഞ സൈനിക ഫലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സകുടുംബം അലക്സാണ്ടറെ തേടി പുറപ്പെട്ട ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും ധനിക ചക്രവർത്തിക്ക് അത്രയും കുറവ് എന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ആവില്ല ഏതായാലും പിരാനസ് നദിക്കരയിൽ ഇരു സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും നീക്കങ്ങൾ നടത്തി തുടങ്ങി സൈനികർ അങ്ങനെ അണിനിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അലക്സാണ്ടറും ദാരിയസും അങ്ങനെ ആദ്യമായി നേർക്കുനേർ കാണുകയുണ്ടായി ഏതായാലും ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഇരു സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും വളരെ പതിയെയാണ് മാർച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ അമ്പെയ്ത്തുകാരുടെ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇരു സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും എത്തിയതോടെ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുതിരയായ ബ്യൂസിഫാലസിൽ കുതിരപ്പടയുമായി പേർഷ്യൻ സേനയുടെ അടുത്തേക്ക് അതിവേഗം മാർച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്രതീക്ഷിതമായതുകൊണ്ടും അതിവേഗത്തിലും വന്ന ആക്രമണത്തെ തടയാൻ പേർഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് വേണ്ട വിധത്തിലായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേർഷ്യൻ ഭാഗത്ത് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പേർഷ്യൻ ആക്രമണത്തെ മാസിഡോണിയൻ പട സമർത്ഥമായി തടയുകയുമുണ്ടായി ഇതിനിടയിലാണ്
ഒരു പക്ഷേ ദാരിയസ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ കാരണം പേർഷ്യൻ സൈനികർ ഒരു നായകനില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടതയിലേക്ക് ഏതായാലും അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അലക്സാണ്ടർ ആകട്ടെ ദാരിയസിനെയും തേടി ആ മലമ്പ്രദേശത്തൊക്കെ തേടി നടന്നു യുദ്ധക്കളത്തിൽ പേർഷ്യൻ സൈനികർ ഓരോരുത്തരായി മരിച്ചു വീഴുകയുമുണ്ടായി രാത്രിയോളം ദാരിയസിനെ തേടി നടന്ന അലക്സാണ്ടർ തിരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി യുദ്ധം ഏകദേശം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അലക്സാണ്ടർ ദാരിയസിൻ്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തുകയുമുണ്ടായി ഇവിടെ വച്ച് ദാരിയസിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അലക്സാണ്ടർ കാണുകയുണ്ടായി ദാരിയസ് മരിച്ചെന്ന് കരുതി കരയുകയായിരുന്ന അവരെ അലക്സാണ്ടർ സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷ ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ഐസസ് പ്രദേശത്തെ ആ യുദ്ധം പൂർണമായും ഒരു വിജയമല്ലെങ്കിൽ പോലും അലക്സാണ്ടറിനത് നിർണായകമായി മാറി അലക്സാണ്ടർ പിടിച്ചെടുത്ത അതുവരെയും കടന്നു വന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാത്തരം കലാപക്കുടികളും ഇതോടെ കെട്ടടങ്ങി ഒപ്പം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അലക്സാണ്ടറെ വിമർശിച്ചിരുന്നവരും സ്വയം ഒതുങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ആയുധമില്ലാതായാൽ ശത്രുവിനെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ നയം പേർഷ്യൻ പാളയത്തിലെ ഗ്രീക്ക് കൂലിപ്പടയാളികളെ അലക്സാണ്ടറോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ അലക്സാണ്ടർ ദാരിയസിൻ്റെ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവായ ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരമൊക്കെ അതിധനികമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ദാരിയസിൻ്റെ കൂടാരം പോലും അതിലും എത്രയോ ധനികമായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ സ്വർണം പൂശിയത് ഇവിടെയും പട്ടുപരവധാനികൾ ഇത്തരത്തിൽ താൽക്കാലികമായ കൂടാരം പോലും ഗ്രീക്ക് കൊട്ടാരത്തെക്കാൾ മികച്ചു നിന്നിരുന്നു ഇത് കണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ഒരു രാജാവായാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണമെന്നവിടെ പറയുക പോലും ഉണ്ടായത്ര ഏതായാലും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഡംബരം ഗ്രീക്ക് പടയാളികളെ അടക്കം ഞെട്ടിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കാനുള്ള ഊർജം നൽകുകയുമുണ്ടായി രക്ഷപ്പെട്ട ദാരിയസിന് പുറകെ പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയ മേഖലകളിലേക്ക് പോവാതെ താൻ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ തുടരുക എന്ന തീരുമാനമാണ് അലക്സാണ്ടർ പിന്നീടും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് തീരദേശ നഗരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കീഴടക്കുക എന്നത് കാരണം ദാരിയസ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയെങ്കിൽ പോലും പേർഷ്യൻ നാവികപ്പട അപ്പോഴും ഒരു ശക്തിയായി അവിടെ നിലകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ തീരദേശ നഗരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പട നീക്കം ആരംഭിച്ചു സോച്ചിയിൽ ദാരിയസ് നിലനിർത്തിയ സൈനികരെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് സമ്പത്ത് എടുക്കാനായി പർമേനിയനെ ഒരു സൈന്യത്തോടൊപ്പം അലക്സാണ്ടർ സിറിയൻ മേഖലകളിലേക്കും പറഞ്ഞുവിടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ദാരിയസിന് വീണ്ടും ഒരു സൈന്യത്തെ സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള സമയം കൂടി അലക്സാണ്ടർ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറയാവുന്നതാണ് പേർഷ്യയെ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ആക്രമണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ ബാക്കിയുള്ള തീരദേശ നഗരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പിടിച്ചെടുത്തു തുടങ്ങി മറാത്തസ് അറാഡസ് തുടങ്ങി പല പല തീരദേശ നഗരങ്ങളും മാസിഡോണിയൻ സൈനിക ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ തരിപ്പണമായി എന്നാൽ ഇവിടെ അലക്സാണ്ടറെ പോലും ഞെട്ടിച്ച ഒരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ച മേഖലയാണ് ടയർ എന്ന ദ്വീപ് നഗരം അതിശക്തമായ കോട്ടയും ചുറ്റുമുള്ള കടലിലും സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യമായിരുന്നു അവർക്ക് മാസിഡോണിയൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചർച്ചയ്ക്കായി പോലും ടയറിലെ പടയാളികൾ കടത്തിവിടുകയുണ്ടായില്ല അതോടെ അലക്സാണ്ടർക്ക് മറ്റു വഴികൾ തേടേണ്ടി വന്നു നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വിജയിച്ചതുമില്ല അതോടെ ടയറിലേക്ക് ഒരു പാലം പണിയാൻ തന്നെ അലക്സാണ്ടർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഏഴു മാസമെടുത്ത് വഴി സൃഷ്ടിക്കുകയും ടയറിലെ കോട്ടകളിലേക്ക് വമ്പനാക്രമണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ടയറിലെ പടയാളികൾ ധീരമായി പോരാടിയെങ്കിലും മാസിഡോണിയൻ പടയോട് വിജയിക്കാനായില്ല അങ്ങനെ ടയർ പിടിച്ചെടുത്ത് അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ ശക്തി തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ടയർ പ്രദേശവും വീണതോടെ ഒളിവിലായിരുന്ന ദാരിയസ് അലക്സാണ്ടർക്ക് കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പകുതി പ്രദേശവും വിട്ടുതരാമെന്നും മകളെ കല്യാണം ചെയ്തു തരാമെന്നുമൊക്കെ ദാരിയസ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ ഇതിനോടൊട്ടും അനുകൂലമായല്ല പ്രതികരിച്ചത് വർഷങ്ങളായി പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഗ്രീക്കിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും കീഴടക്കിയതും തൻ്റെ പിതാവിനെ വധിക്കാൻ സഹായങ്ങൾ നൽകിയത് ദാരിയസ് ആണെന്നും അലക്സാണ്ടർ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച് താൻ ഏഷ്യയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സമ്പൂർണമായി കീഴടങ്ങിയാൽ മാത്രം കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിട്ടുതരാമെന്നും അലക്സാണ്ടർ പറയുകയുണ്ടായി വീണ്ടും സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മിക്ക ഗ്രീക്ക് ഉന്നതരും പകുതി പ്രദേശങ്ങൾ വിട
ദാരിയസ് പേർഷ്യൻ മേഖലകളിൽ പതുങ്ങുകയുമുണ്ടായി അങ്ങനെ ദാരിയസിൻ്റെ ഉപാധികളൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അലക്സാണ്ടർ തീരമേഖലകളിലൂടെ തന്നെ മുന്നേറുകയും ഈജിപ്ത് ബാബലോണി തുടങ്ങി പല മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്ക് ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതായിരുന്നു ദാരിയസ് ഒരു വലിയ പടയെ തന്നെ ആ സമയം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അലക്സാണ്ടറെ എന്തുകൊണ്ടും തോൽപ്പിക്കാനാകുമെന്ന വിശ്വാസവും ഈ സമയം ദാരിയസിന് വന്നു ചേർന്നു മാസിഡോണിയൻ ആയുധങ്ങളെയും വേഗതയെയും എതിരിടാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം തന്നെ ഈ സമയം ദാരിയസ് നൽകുകയുണ്ടായി കുതിരപ്പടയെ നേരിടാൻ പ്രത്യേക ബ്ലേഡൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച അഞ്ഞൂറോളം രഥങ്ങളുമടക്കം സർവസജ്ജമായിരുന്നു ദാരിയസ് ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശത്തിന് പകരം പരന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു ദാരിയസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏതായാലും ദാരിയസിൻ്റെ രണ്ടാം വരവറിഞ്ഞ അലക്സാണ്ടർ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ദൂരം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് താണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിലെത്തി വമ്പൻ യുദ്ധം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായതായി ചരിത്രം പറയുന്നു എന്നാൽ പതിയെ അലക്സാണ്ടർ വിജയ വഴിയിലേക്ക് കടന്നെത്തി ബ്യൂസിഫാലസിനോടൊപ്പമുള്ള അപ്രതീക്ഷിത കുതിക്കലിൽ ദാരിയസിൻ്റെ രഥത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ച അലക്സാണ്ടറുടെ ആക്രമണം അതിൻ്റെ തേരാളിയെ വധിച്ചു പത്രേ അതോടെ വീണ്ടും തോൽവി മണത്ത ദാരിയസ് പിന്നെയും ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചൂടുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടർ അങ്ങനെ വീണ്ടും വിജയിച്ചു പേർഷ്യക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും പേർഷ്യയുടെ വലിയൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ രാജാവായി അലക്സാണ്ടർ മാറിയിരിക്കുന്നു ബാബിലോണും സൂസയും ഒക്കെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് പേർഷ്യയുടെ ഹൃദയ മേഖലകളിലേക്ക് അലക്സാണ്ടർ മുന്നേറി ഇതിനിടയിൽ പേർഷ്യൻ ഗെയ്റ്റ്സ് മേഖലയിലെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു ചുരംപാതയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാകട്ടെ പേർഷ്യൻ സൈനികർ അലക്സാണ്ടറെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർക്ക് മുന്നോട്ടു പോവാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നെത്തുകയാണ് ഉടനെ പ്രദേശമറിയുന്ന ആളുകളെ തേടുകയും അതിലൊരാൾ ദുർഘടം പിടിച്ച മറ്റൊരു പാത അലക്സാണ്ടർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയുമുണ്ടായി ഒന്നും നോക്കാതെ ആ പാതയിലൂടെ മറുവശത്തെത്തിയ അലക്സാണ്ടർ ആ വശത്ത് നിന്ന് പേർഷ്യൻ സൈന്യത്തെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിലൂടെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ രാജകീയമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആഡംബരത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്കായ പെർസിപോളിസ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി പേർഷ്യക്കാരും തന്നെ രാജാവായി വരവേൽക്കും എന്ന് അലക്സാണ്ടർ കരുതിയെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിൽ കൊട്ടാരം തന്നെ കത്തിക്കാൻ അലക്സാണ്ടർ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ ആഡംബര നിർമ്മിതി കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ക്രോധത്തെ ഓർത്ത് അലക്സാണ്ടർ വിഷമിക്കുകയുണ്ടായി ഏതായാലും ദാരിയസ് ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ പേർഷ്യൻ ജനതയും തന്നെ അംഗീകരിക്കൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടർ ദാരിയസിന് പുറകെ പോവുകയുണ്ടായി ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണത്രേ അന്ന് മാസ്ഡോണിയൻ പട ദാരിയസിനായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയത് എന്നാൽ ഒരു നദീതീരത്ത് വെച്ച് ദാരിയസ് മൂന്നാമൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് അലക്സാണ്ടർക്ക് കണ്ടെത്താനായത് ദാരിയസും സ്വന്തം പടയാളികളും തമ്മിൽ തെറ്റുകയും ദാരിയസ് കുത്തേറ്റി മരിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വശം പറയുന്നത് തോൽവി ഉറപ്പായതോടെ അലക്സാണ്ടറിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ദാരിയസിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ദാരിയസിനെ വധിച്ചു എന്നതാണ് ഏതായാലും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ എല്ലാ രാജകീയ പദവികളോടും തന്നെ ദാരിയസിൻ്റെ ശരീരം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകുകയും പേർഷ്യയിൽ രാജാക്കന്മാരെ അടക്കുന്ന ഇടത്ത് എല്ലാ രാജകീയ ബഹുമതികളോടും തന്നെ ദാരിയസ് മൂന്നാമനെ അടക്കുകയുമുണ്ടായി അങ്ങനെ ദാരിയസ് എന്ന പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പേർഷ്യക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യയുടെയും ഗ്രീക്ക് പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തിയായി മാറുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യക്കാരുടെയും ഗ്രീക്കുകാരുടെയും രാജാവായി മാറിയതോടെ അലക്സാണ്ടറുടെ നയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരികയുണ്ടായി കാരണം പേർഷ്യക്ക് കിഴക്ക് ഇനി വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളോ ധനിക നഗരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നായിരുന്നു ആ കാലത്തെ ഒരു പുതുധാരണ മറ്റൊന്ന് മലനിരകളും മരുഭൂമി കണക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഇറാനിയൻ മേഖലയിലൊക്കെ അതത് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്നും എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്ന ബോധ്യവും അലക്സാണ്ടർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ആയുധബലം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയ അലക്സാണ്ടർ ആ പ്രദേശത്തെ മനസ്സ് കൊണ്ടും കീഴടക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു പേർഷ്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും പേർഷ്യൻ ആചാരങ്ങൾ നടത്തിയും പേർഷ്യൻ ഉന്നതരെ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചുമൊക്കെ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ നയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റം വരുത്തുകയുണ്ടായി ചുരുക്കിയാൽ അലക്സാണ്ടർ ഒരു പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായി മാറി എന്നത് തന്നെ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നയത്തിൽ മാസിഡോണിയക്കാർ വലിയ തോതിൽ തന്നെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്
അലക്സാണ്ടർക്ക് നേരെ ചോദ്യശരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് ഏവരും മദ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇത് അലക്സാണ്ടറോട് നീയും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു സോൾജിയർ ആയിരുന്നുവെന്നും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പേർഷ്യൻ രാജാവിനെ പോലെയാണെന്നും അത് തെറ്റാണെന്നും ക്ലീറ്റേഴ്സ് തുറന്നടിച്ചു തീർന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്നും ഏഷ്യയുടെ ചക്രവർത്തിയെന്നും ഇടയ്ക്കിടെ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്നാൽ അതല്ലെന്നും നിങ്ങൾ മാസിഡോണിയൻ രാജാവായ ഫിലിപ്പിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും അച്ഛൻ ഫിലിപ്പ് നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയാണെന്നും കൂടി ഫ്ലീറ്റസ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടറുടെ ക്രോധമറിയാവുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ സമയം ആയുധങ്ങൾ മാറ്റിയും ക്ലീറ്റസിനെ അവിടെ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുപോവാനുമൊക്കെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ടായ കോപത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ കുതിക്കുകയും ഒരു കുന്തം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീറ്റസിനെ കുത്തുകയുമുണ്ടായി തൽക്ഷണം തന്നെ ക്ലീറ്റസ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ക്ലീറ്റസ് എന്നാൽ അലക്സാണ്ടറുടെ വെറുമൊരു സേനാധിപതി മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അലക്സാണ്ടറെ ചെറുപ്പത്തിൽ പരിചരിച്ചിരുന്നത് ക്ലീറ്റസിൻ്റെ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടറുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായി കൂടി ക്ലീറ്റസ് മാറുകയുണ്ടായി തീർന്നില്ല അലക്സാണ്ടറുടെ ഏഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ ഗ്രാനിക്കസ് നദീ തീരത്ത് വെച്ച് അലക്സാണ്ടറുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതും ഇതേ ക്ലീറ്റസ് ആയിരുന്നു ആ ക്ലീറ്റസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അലക്സാണ്ടറുടെ ദേഷ്യം ഒരു കുന്തമായി കുത്തിയിറക്കിയത് ക്ലീറ്റസിൻ്റെ മരണത്തിനപ്പുറം അലക്സാണ്ടർ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും താൻ ചെയ്ത പാപത്തെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുകയുമുണ്ടായി മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ സൈനിക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാതെയായിരുന്നത്രേ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് നിലകൊണ്ടത് മാസിഡോണിയൻ സൈനികർക്ക് മുന്നിൽ ക്ലീറ്റസിൻ്റെ മരണം ദൈവനിശ്ചയം എന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ ക്രോധത്തെ ഓർത്ത് ഏവരും അതോടെ ഭയന്ന് തുടങ്ങി അതും ഒന്നും പറയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അലക്സാണ്ടർ എന്ന ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് അങ്ങനെ ആ സൈന്യം എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാൻ എന്ന വിശേഷണത്തിന് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ ഒരു സംഭവമായാണ് ക്ലീറ്റസിൻ്റെ വധത്തെ പല ചരിത്രകാരന്മാരും കണക്കാക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടറുടെ കാലത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം തന്നെ അലക്സാണ്ടറിന് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ അതിരുകൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മലനിരകളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന പൊതുവിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇന്നും അഫ്ഗാൻ മലനിരകളൊക്കെ എത്രത്തോളം ദുർഘടമാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചിന്തയുടെ വ്യാപ്തിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഒപ്പം പേർഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകൾ ധനിക നഗരങ്ങളല്ലെന്നും മരുഭൂമി കണക്കെയുള്ള വെറും ഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രമെന്നും അവിടെയൊക്കെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെ അലക്സാണ്ടർ ആദ്യമൊന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു പടനീക്കം ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല വമ്പൻ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിച്ച പല സൈനികരും ഈ സമയം പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി മികച്ചൊരു ജീവിതം സ്വപ്നം കാണുകയുമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഈ സമയം അലക്സാണ്ടർക്ക് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കാണുകയുണ്ടായി അതായിരുന്നു പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ദാരിയസിൻ്റെ കുടുംബക്കാരനായ ബേസസ് എന്ന രാജാവ് ദാരിയസിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായതും ഇതേ ബേസസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ദാരിയസിൻ്റെ മരണത്തിനപ്പുറം ബേസസ് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ മേഖലകളുടെ രാജാവായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കാലത്തായിരുന്നു ഇത് നടന്നത് ഈ കിഴക്കൻ മേഖല എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ മേഖലയ്ക്ക് അടുത്തുവരെ എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം പല ഇറാനിയൻ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും അഫ്ഗാൻ മേഖലകളും ഒക്കെ ബേസസിന് പിന്തുണയും കൂടി നൽകിയതോടെ പേർഷ്യയിൽ ഒരു രാജാവ് കൂടി പിറക്കുകയുണ്ടായി അതോടെ ഭാവിയിൽ ഒരു ഭീഷണി ഉയരുമെന്ന സാധ്യത അലക്സാണ്ടറിൽ വന്നു ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈന്യത്തെ വലിയ തോതിൽ പിരിച്ചുവിടാൻ അലക്സാണ്ടർ അനുവദിക്കാതെ പേർഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ അതിരുകളിലേക്ക് അതായത് ലോകപ്രശസ്തമായ ദുർഘടമായ ഹിന്ദുകുഷ് മലനിരകളുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ബേസസിനെയും തേടിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ പട നയിക്കുകയുണ്ടായി ബാക്ടീരിയ സോദ്യാന തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ബേസസിന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നതിൽ പ്രധാനം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പിന്തുണയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്സിയാർട്ടസ് സ്പിതമീൻസ് എന്നിവരുടെ പിന്തുണയുമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ പടയോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയൊക്കെ നേരിട്ടത് സ്പിതമീൻസിനോടാണെന്ന് പറയാം അത് വഴിയെ വിശദമാക്കാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും ദുർഘടം പിടിച്ചതും കാലതാപസം എടുക്കുന്നതുമായ യാത്രയുമായി അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യയുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി പല മേഖലകളിലും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അലക്സാണ്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള വരവോടെ പലരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളും ഈ സമയമുണ്ടായി ഇന
പ്രശസ്ത മിലിറ്ററി ഹിസ്റ്റോറിയനൊക്കെ ആയിരുന്ന മേജർ ജനറൽ ജോൺ ഫുള്ളറുടെ എഴുത്തുകളിൽ അലക്സാണ്ടർക്കിനി വലിയ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നും പകരം ജനങ്ങളോടുള്ള നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഇനി നേരിടാനിരിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലക്സാണ്ടറെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞൻ സംഘങ്ങൾ ഗറില്ല യുദ്ധതന്ത്രവുമായി നിരന്തരം അലക്സാണ്ടറെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും മഞ്ഞെന്നോ മഴയെന്നോ കണക്കാക്കാതെ അലക്സാണ്ടർ ഹിന്ദുകുഷിൽ മലനിരകൾ തേടിക്കൊണ്ട് യാത്ര തുടരുകയും കാബൂൾ വാലിയുടെ മേഖലയിൽ തമ്പടിക്കുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ അലക്സാണ്ടർ ഹിന്ദുകുഷ് മലനിരകൾ തന്നെ കീഴടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഈ യാത്രയിലാണ് പഞ്ചഷീർ മേഖലയിൽ മറ്റൊരു അലക്സാണ്ടറിയ നഗരമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു ബാക്ടീരിയൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരു വഴി കണ്ടെത്തിയാണ് അലക്സാണ്ടർ യാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായത് അതോടെ ഹിന്ദുകുഷിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ബേസസിൻ്റെ പ്രതിരോധം പാടെ പാളുകയുണ്ടായി അതോടെ ബേസസ് ബാക്ടീരിയ തന്നെ വിട്ട് സൗഗ്ദ്യാന മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ അലക്സാണ്ടറുടെ കൈകളിലേക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വന്നു ചേർന്നു ഇവിടെ നിന്നും ധനികമായി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് അലക്സാണ്ടർ പോകുമെന്ന് പോലും ബേസസ് ഒരു സമയം വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച വഴികളിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറാത്ത അലക്സാണ്ടർ എതിരാളിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെ കുതിച്ചു തലസ്ഥാനമായ ബാക്ടറിയൊക്കെ അതിവേഗം വീണു ഈ ബാക്ട്ര എന്നത് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു നഗരമാണ് വലർത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എങ്കിലും അതില്ലാതെ ഉത്തര മേഖലകളിലേക്ക് തന്നെ ബേസസിനെയും തേടിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ പട നയിച്ചു ആ സമയമായപ്പോഴേക്ക് കടുത്ത വേനലെത്തി അപൂർവമായ കലാവസ്ഥ കൊണ്ട് തന്നെ മാസിഡോണിയൻ സൈന്യമൊക്കെ ഈ സമയം വിഷമിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും പറയാം അതോടെ പ്രായമേറിയ ക്ഷീണിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരെ അലക്സാണ്ടർക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരികയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഹിന്ദുകുഷിലെ പ്രധാന നദിയായ അമൂധാരിയെയും കടന്നുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ സൊഗ്ദിയാന മേഖലകളിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ബേസസ് ക്യാമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയാണ് ബേസസിനെ അതുവരെയും സഹായിച്ചിരുന്ന സ്പിതമീൻസ് ബേസസുമായി തെറ്റുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് തടവിലിടുകയും അലക്സാണ്ടർക്ക് കൈമാറാമെന്ന സന്ദേശവും അയക്കുകയുണ്ടായി അതിന് പ്രകാരം അലക്സാണ്ടറുടെ ഒരു പട ബേസസിനെ തേടുകയും പിടികൂടുകയും ഒരു അടിമയെ പോലെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു അലക്സാണ്ടർ ബേസസിനെ ബാക്ടറയിലേക്ക് തടവുപുള്ളിയായി അയക്കുകയുണ്ടായി ബേസസിനെ നൽകിയാൽ സ്വഗ്ദ്യാന മേഖലകളെ വെറുതെ വിടുമെന്ന ആശയമായിരുന്നു മിക്കവർക്കും ആ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും അതുണ്ടായില്ല പകരം അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അതിരുവരെയും പടനീക്കം തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അതോടെ സ്വഗ്ദ്യാന മേഖലയിൽ കലാപക്കുടി തന്നെ ഉയരുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ നായകനായി സ്വാഭാവികമായും സ്പിതമീൻസും അവിടെ വരികയുണ്ടായി കലാപം ഉയർന്നതോടെ സമർഖന്ദിലെ ഗ്രീക്ക് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് സ്പിതമീൻസ് ഉപരോധിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയം അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി മേഖലയിലെത്തിയിരുന്നു അവിടെയുള്ള ബാക്കി കോട്ടകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സ്പിതമീൻസ് സമർഖന്ദിൽ ഉപരോധം തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത അലക്സാണ്ടർ അറിയുന്നത് സ്പിതമീൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കലാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയൊന്നും എത്രയെന്നറിയാതെ ഏതാണ്ട് മൂന്നായിരത്തോളം സൈനികരെ അലക്സാണ്ടർ സമർഖന്ദിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ സൈനികരെ പറ്റി ഒരു വിവരം പോലും അലക്സാണ്ടർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല കാരണം എല്ലാവരെയും തന്നെ സ്പിതമീൻസിൻ്റെ സൈന്യം കൊല്ലുകയുണ്ടായി തെളിവ് പോലും അവിടെ അന്ന് അവശേഷിക്കുകയുണ്ടായില്ല അതിർത്തി മേഖലയിലാകട്ടെ അലക്സാണ്ടർക്ക് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊടുന്നതിനെ ഒരു ആക്രമണവും അലക്സാണ്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സാധ്യമായില്ല ഈ സമയം സ്പിതമീൻസ് ബാക്ട്ര പോലും ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന സ്പിതമീൻസിൻ്റെ കലാപക്കൊടി ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ മാത്രമാണ് അവസാനിച്ചത് അലക്സാണ്ടറുടെ വിശ്വസ്തനായ ജനറൽ ആയിരുന്ന കൊയിനസ് തൻ്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം സ്പിതമീൻസിനെ നേരിടുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയുമുണ്ടായി ഏതായാലും അലക്സാണ്ടറെ പോലൊരു എതിരാളിക്ക് മുന്നിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്വഗ്ദ്യാന മേഖലയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം നിലനിർത്തുകയും അലക്സാണ്ടറുടെ ഒരു സൈനിക വ്യൂഹത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പല ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളും നാമാവശേഷമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സ്പിതമീൻസ് ഉയർത്തിയത് ഒരു
സൗദിയാര മേഖലയിൽ അലക്സാണ്ടർക്ക് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് അത് വലിയൊരു എതിർപ്പുമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടറുടെ സമ്പൂർണ്ണ പേർഷ്യൻ കീഴടക്കൽ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ ഓക്സിയാർട്ടസിൻ്റെ ഒരു പട നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മല കീഴടക്കാനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് മൗണ്ടൈൻ ഗറില്ല വാർഫയറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഓക്സിയാർട്ടസിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാന കോട്ടയിലേക്കാണ് അലക്സാണ്ടർ അന്ന് ആക്രമണം തൊടുത്തുവിട്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ വച്ച് തന്നെ അലക്സാണ്ടറുടെ ഭാവി ഭാര്യയെയും അലക്സാണ്ടർ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് ഈ ആക്രമണം കാരണമായി എന്ന് കൂടി പറയാം ബേസസിനെയും സ്പിതമീൻസിനെയും ഒക്കെ വധിച്ച അലക്സാണ്ടർക്ക് മുന്നിൽ വന്ന അടുത്ത എതിരാളി എന്നത് ഓക്സിയാർട്ടസ് ആയിരുന്നു മൗണ്ടൈൻ ഗറില്ല യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഓക്സിയാർട്ടസിൻ്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ സൈത്തിയൻ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു ഈ ഓക്സിയാർട്ടസ് അലക്സാണ്ടറുടെ വരവ് മനസ്സിലാക്കിയ ഓക്സിയാർട്ടസ് വളരെയധികം ദുർഘടം പിടിച്ച തൻ്റെ ഒരു കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലമുകളിൽ സൈനികരെ സജ്ജരാക്കി നിർത്തുകയുണ്ടായി എതിരാളികൾക്ക് ആ മല കീഴടക്കാനാവില്ല എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു ഓക്സിയാർട്ടസിന് മുഴുവൻ സമയവും ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതിനടുത്തെത്തിയ അലക്സാണ്ടർക്ക് ഇത് കീഴടക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ അലക്സാണ്ടർ മറ്റൊരു തന്ത്രം പുറത്തെടുത്തു സൈനികരെ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ഈ മല കീഴടക്കുന്നവർക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഫലവും പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അതോടെ അഞ്ഞൂറോളം സൈനികർ രാത്രിയിൽ കുത്തനെയുള്ള ആ മലക്കയറ്റം ആരംഭിച്ചു അൻപതോളം പേർ പലയിടങ്ങളിലായി വീണ് മരണപ്പെടുക പോലും ഉണ്ടായി എന്നാൽ മറ്റുള്ള സൈനികർ മുകളിലെത്തുകയും ഓക്സിയാർട്ടസിനെ വളയുകയും ചെയ്തു അലക്സാണ്ടറുടെ സൈനികരുടെ പോരാട്ട വീര്യമൊക്കെ കണ്ട് പല ഗോത്ര സൈനികരും കീഴടങ്ങുക പോലും ഉണ്ടായി അതോടെ ഓക്സിയാർട്ടസിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് അലക്സാണ്ടർ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു റോക്സാന അതിസുന്ദരിയായിരുന്ന റോക്സാന ഓക്സിയാർട്ടസിൻ്റെ പുത്രിയായിരുന്നു റോക്സാനയുടെ ചിരിയിൽ അലക്സാണ്ടറിൽ പ്രേമം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് കാവ്യാത്മകമായി ചരിത്രത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് പരാജിതനോട് കാണിക്കുന്ന യാതൊരു ഭാവവുമില്ലാതെ ഔദ്യോഗികമായ പേർഷ്യൻ രീതിയിൽ തന്നെ അലക്സാണ്ടർ റോക്സാനയെ വിവാഹം ചെയ്തു തരണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന ഓക്സിയാർട്ടസിന് മുന്നിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈനികർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊക്കെ കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരത് പരസ്യമായി തന്നെ അന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി ഗ്രീക്ക് മേഖലകളിൽ നിന്നോ മാസിഡോണിയക്കാരിയോ ആവണം എന്നതായിരുന്നു മാസിഡോണിയൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ അതെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ തൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വയസ്സിൽ അലക്സാണ്ടർ റോക്സാനയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി വിവാഹത്തിന് പേർഷ്യൻ രീതി പോലുമാണ് അലക്സാണ്ടർ പിന്തുടരുകയുണ്ടായത് ഏതായാലും ഈ വിവാഹം വെറുമൊരു പ്രളയം മാത്രമല്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം റോക്സാനയെ വിവാഹം ചെയ്തതിലൂടെ ഓക്സിയാർട്ടസ് എന്ന കരുത്തനെയും സ്വഗ്ദ്യാന മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെയും കയ്യിലെടുക്കാൻ അലക്സാണ്ടർക്കായി നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന സ്വഗ്ദ്യാനയിൽ കലാപക്കുടികളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അവസാനിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമായി തൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പടനീക്കം നടത്തുന്നതിനായി ധാരാളം സൈനികരെ അലക്സാണ്ടർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു സോഗ്ദ്യാന മേഖലയിൽ നിന്ന് സൈനികരെ ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ ഒരു നയം അലക്സാണ്ടർ കൈക്കൊണ്ടതാവാം അലക്സാണ്ടറുടെ ഇന്ത്യൻ മേഖലകളിലേക്കുള്ള പടയോട്ടത്തിൽ റോക്സാനയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു ഈ സമയം ഗർഭിണിയായിരുന്ന റോക്സാന കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്രേ അലക്സാണ്ടറുടെ തിരിച്ചുപോക്കിൽ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ദാരിയസ് മൂന്നാമൻ്റെ മകളെയും വിവാഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഏതായാലും അലക്സാണ്ടറുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തിനപ്പുറമാണ് റോക്സാന അലക്സാണ്ടർ നാലാമിന് ജന്മം നൽകുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയം അലക്സാണ്ടർ അതിവേഗം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ആ വലിയ സാമ്രാജ്യം അതിലും എത്രയോ വേഗത്തിൽ തകരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പിന്നീട് നേരിടേണ്ടി വന്ന റോക്സാനയും മകനുമൊക്കെ ബി സി മുന്നൂറ്റി പത്ത് കാലത്ത് വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ മേഖലകളിലേക്ക് പടനീക്കം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത പദ്ധതികളൊക്കെ ഒരുങ്ങിയത് സോഗ്ദ്യാന മേഖലയിൽ നിന്നും സൈനികരെ ചേർത്തും രാജ്യത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന പോഷക സേനകളെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ അലക്സാണ്ടർ വീണ്ടും വലുതാക്കി എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിലും വലിയ ശക്തികളെ നേരിടാൻ ഉറച്ചാവണം അലക്സാണ്ടർ സൈനിക ബലം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാം ചരിത്ര
യാതൊന്നും അറിയില്ല എന്നത് തന്നെ ചുരുക്കിയാൽ സിന്ധു നദിയുടെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പൊതുബോധം ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റേൺ പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് മേഖലകളാണ് ഇവയൊക്കെ എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് പൊതുവെ കണ്ടെത്താവുന്നത് ഒന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കണമെന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ ആഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ മേഖലകൾക്കപ്പുറമുണ്ടെന്ന് കരുതിയ സമുദ്രം വരെ എത്താൻ അലക്സാണ്ടറെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം മറ്റൊന്ന് പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ദാരിയ സൊന്നാമൻ ഈ അഞ്ച് നദികളുടെ ദേശങ്ങൾ അതായത് സിന്ധു മേഖല ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയും കൂടെ തനിക്ക് കീഴടക്കണമെന്നും എന്നാൽ മാത്രമേ താനും അജയ്യനാവൂ എന്നും അലക്സാണ്ടർക്ക് തോന്നിയിരിക്കണം ഏതായാലും ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴോടെ ബാക്ടറിയിൽ നിന്നും അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യൻ മേഖലകൾ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പടനീക്കം ആരംഭിച്ചു ഹിന്ദുക്കുഷ് മലനിരകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് വെറും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത്രേ അലക്സാണ്ടർ അന്ന് കടന്നത് അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ കാബൂൾ മേഖലയിൽ എത്തുകയുണ്ടായി ഇതിനപ്പുറമായിരുന്നു തക്ഷശില എന്ന രാജ്യം ഈ തക്ഷശിലയുടെ കിഴക്കൻ അതിരുകൾ എന്നത് ജലം നദി വരെയായിരുന്നു അതിനപ്പുറം പോറസ് എന്ന രാജാവായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് തക്ഷശില ഭരിച്ചത് അമ്പി എന്നു പേരുള്ള ഒരു രാജാവുമായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകളിൽ ഇത് ഓംഫിസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം അലക്സാണ്ടറെ വന്ന് കാണുകയും പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഏതായാലും അലക്സാണ്ടർ കാബൂളിൽ നിന്നും സിന്ധു നദി മേഖലയിലേക്ക് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് പടനീക്കം ആരംഭിച്ചു വഴിയിൽ ചെറുത്തു നിന്ന രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ തച്ചു തകർക്കുകയുമുണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും അലക്സാണ്ടർക്ക് തോളിലും കാലിലും പരിക്കേൽക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഈ ഒരു പടയോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി സിന്ധു നദി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആയിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മലനിരകൾ കഴിയുമ്പോഴും അലക്സാണ്ടർക്ക് നേരെ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ നീണ്ട പ്രതിസന്ധികൾക്കപ്പുറം വലിയൊരു മാർച്ചിനപ്പുറം അലക്സാണ്ടർ സിന്ധു നദിക്കടുത്തെത്തി മാസിഡോണിയക്കാർ മുറിച്ചു കടക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ മേഖല സിന്ധു നദിയായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നദിക്കപ്പുറത്ത് തക്ഷശിലയുടെ രാജാവായ അമ്പിയുടെ വക്താക്കളും അലക്സാണ്ടറെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറുടെ പട സിന്ധു നദി മുറിച്ചു കടക്കുകയും അമ്പിയുടെ രാജ്യത്തെത്തുകയും തലസ്ഥാനമായ തക്ഷശിലയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി ഇത് ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കാലത്താണ് ആധുനിക കാലത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ റാവൽപിണ്ടി മേഖലയിലായിരുന്നു തക്ഷശില നഗരം എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് പോറസും അമ്പിയും ബന്ധവൈരികളായ ശത്രുക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടറുടെ സഹായം അമ്പി ആദ്യമേ തന്നെ ഉറപ്പാക്കിയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും എന്നാൽ അമ്പിയുടെ അതിബുദ്ധി ഇവിടെ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി താൻ ശക്തനെന്ന് കാണിക്കാനായി അമ്പി തൻ്റെ മുഴുവൻ സൈന്യവുമായാണ് അലക്സാണ്ടറെ തക്ഷശിലയിൽ വരവേറ്റത് എന്നാൽ മുഴുവൻ സൈന്യ വിന്യാസത്തിൽ ചതി തോന്നിയ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ സൈനികരോട് പടനീക്കത്തിന് പോലും സജ്ജരാവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അമ്പി നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് നഗരത്തിന് ചുറ്റും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉപരോധമൊക്കെ നീക്കാനായത് ഏതായാലും പിന്നീടുള്ള കുറേ ദിവസങ്ങൾ അലക്സാണ്ടർ തക്ഷശിലയിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി വലിയൊരു യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ആഘോഷ രാവുകളായിരുന്നു അതെന്ന് പറയാം ഈ സമയം മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിലെ എതിരാളികളെ പറ്റിയും അലക്സാണ്ടർ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ആ എതിരാളിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ജലം നദിക്കപ്പുറമുള്ള പോറസ് എന്ന രാജാവ് അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ പോറസിനെ നേരിടാനായി പടനീക്കം ആരംഭിച്ചു അതിന് മുന്നേ തന്നെ അലക്സാണ്ടറുടെ ഒരു സംഘം പോറസിനെ പോയി കാണുകയും പോറസ് കപ്പം കൊടുക്കണമെന്നും അലക്സാണ്ടറെ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അതിർത്തിയിൽ താൻ ഉണ്ടാവുമെന്നും എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുമായിരുന്നു പോറസിൻ്റെ മറുപടി അങ്ങനെ ജലം നദിയുടെ ഇരു കരകളിലുമായി ഇരു സൈന്യങ്ങളും വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി ജലം നദിക്കരയിലെ പോറസിൻ്റെ സൈന്യം അലക്സാണ്ടർ കാണുകയുണ്ടായി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം കാലാൾപ്പടയും അയ്യായിരത്തോളം കുതിരപ്പടയും മുന്നൂറ് രഥങ്ങളും ഇരുന്നൂറ് ആനകളുമൊക്കെയായി വമ്പൻ സന്നാഹമായിരുന്നു പോറസ് അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നത് അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായവും പോറസ് ആ സമയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ചില എഴുത്തുകളിലൊക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് പോറസിൻ്റെ സൈന്യത്തെ പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ യുദ്ധം അനിവാര്യമെന്ന കാര്യം അലക്സാണ്ടർക്ക് മനസ്സിലായി അലക്സാണ്ടർക്കാണെങ്കിൽ സമയം പാഴാക്കാനുമില്ലായിരുന്നു മഴക്കാലം തുടങ്ങാൻ അധിക സമയം ബാക്കിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലം നദി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന്
മറുകരയിൽ പോറസിന്റെ സൈന്യവും അതേ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അത്തരത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ സമയവും അലക്സാണ്ടർ ഒരു വഴി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് ജലാൽപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് വനമേഖലയിൽ നദി രണ്ടായി പിരിയുകയും ഒരു ദ്വീപൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് ഒഴുകുന്നൊരവസ്ഥ മാസിഡോണിയൻ സൈന്യം കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്താമെന്ന് അലക്സാണ്ടർ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു നീക്കം പോറസ് അറിയാതിരിക്കാനായി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സൈനികർ പുഴയിലേക്കിറങ്ങി പോർവിളികൾ നടത്തിയും അപ്രതീക്ഷിത സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയുമൊക്കെ പോറസിനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക വഴി മാത്രമായി മാറി പോറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലക്സാണ്ടറുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയിൽ സൈന്യത്തെ മൂന്നായി തിരിക്കുകയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുഴയ്ക്കരികിലും മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പുമായി അലക്സാണ്ടർ വനത്തിലൂടെ പുഴ കടക്കാനും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള കമാൻഡിൽ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം സൈന്യം ജലാൽപൂരിൽ വെച്ച് നദി കടക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന പോറാസ് തൻ്റെ മകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ തടയാനായി അയക്കുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടർ എതിരാളിയുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയതോടെ മുഴുവൻ കുതിരപ്പടയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുകയും പോറസിൻ്റെ മകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യത്തെ നിലം പരിശാക്കുകയുമുണ്ടായി യുദ്ധത്തിൽ പോറസിൻ്റെ മകനും കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് പോറസിൻ്റെ പ്രധാന സൈന്യം അലക്സാണ്ടർക്ക് നേരെ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമയമാകട്ടെ അലക്സാണ്ടർ മാർച്ച് ചെയ്യാതെ ആ മേഖലകളിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിലൂടെ അലക്സാണ്ടർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു കാണിച്ചത് ഒന്ന് രഹസ്യമായ നീക്കത്തിലൂടെ എതിരാളിയുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊന്ന് കുതിരപ്പടയാളികളെ മാറ്റിയതിലൂടെ കുതിരപ്പടയുടെ ശക്തി എത്രയെന്ന് കാട്ടാതെ ദുർബലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വീക്ഷിക്കലിൽ പോറസിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ ആനകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുതിരപ്പടയുടെ മുന്നേറ്റം കൊണ്ടോ കാലാൾപ്പട കൊണ്ടോ കാര്യമില്ലെന്നും അലക്സാണ്ടർക്ക് മനസ്സിലായി അതോടെ പോറസിൻ്റെ കുതിരപ്പടയെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അലക്സാണ്ടർ എത്തിച്ചേർന്നു കാടുകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുതിരപ്പട അവിടെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുഴയ്ക്കരികിൽ നിർത്തിയിരുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ പട ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതോടെ പോറസ് പുഴയുടെ അരികിലുള്ള യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുകയുണ്ടായി ഇതേ സമയം തന്നെ കൊയിനസിൻ്റെ ഒരു കുതിരപ്പട പുഴ കടക്കുകയും അതേസമയം മറുവശത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന കുതിരപ്പട ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുതിക്കുകയുണ്ടായി അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയൊരു ഭാഗം കുതിരപ്പടയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പോറസിൻ്റെ സൈന്യം പതറി എങ്കിലും ആനകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോറസ് പിടിച്ചു നിന്നെന്ന് പറയാം എന്നാൽ അടുത്ത ആക്രമണം ആനകൾക്ക് നേരെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടം നടക്കുകയും അനവധി പേർ ഇരുഭാഗത്തും മരിച്ചു വീഴുകയുമുണ്ടായി എങ്കിലും മാസിഡോണിയൻ പടയുടെ അച്ചടക്കത്തിൽ ആനകളെയും പ്രതിരോധിക്കാനായി ഇതിലൂടെ ആനകളെ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും വിരണ്ട ആനകൾ സ്വന്തം സൈന്യത്തെ തന്നെ കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥകളുമുണ്ടായി അങ്ങനെ പോറസിൻ്റെ സൈന്യത്തിന് തിരിച്ചടികൾ കൂടി വന്നതോടെ മറുകരയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യം കൂടെ എത്തുകയും പോറസിനെ വളയുകയും സൈനികരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു യുദ്ധം തോൽക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലും പോറസ് തന്നെ ധീരമായി പോരാടുകയും പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയുമുണ്ടായി തോളിൽ വലിയൊരു മുറി വേറ്റപ്പോൾ മാത്രമാണ് പോറസ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയുണ്ടായത് ഏതായാലും ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹഡാസ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ പോറസുമായി ഉണ്ടായ യുദ്ധമാണ് അലക്സാണ്ടർ നേരിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാന യുദ്ധം പോറസിൻ്റെ പതിനയ്യായിരത്തോളം സൈനികരെങ്കിലും മരിച്ചപ്പോൾ അലക്സാണ്ടറുടെ ആയിരത്തിലധികം സൈനികരും മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി കണക്കുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും അധികമാവാം പക്ഷേ പോറസുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ മാസിഡോണിയൻ സൈന്യത്തെ മാനസികമായി തളർത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ടായി അതാണ് ആനകളുടെ പട ആനകളുടെ പോരാട്ടത്തെ പ്രതിരോധിച്ചെങ്കിൽ പോലും അതിന് നൽകേണ്ടി വന്ന വില വളരെ വലുതായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർക്ക് പോലും ആനകളോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുന്നൊരവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനപ്പുറം പോറസ് അലക്സാണ്ടറെ കാണുകയുണ്ടായി ശക്തനായ എതിരാളിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടർ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് പോറസിനെ വരവേറ്റത് സഖ്യത്തിലായ പോറസിന് രാജ്യം തിരിച്ചു നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളും കോട്ടകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അലക്സാണ്ടർ പോറസിന് സ്വയം ഭരണവും നൽകുകയുണ്ടായി
യുദ്ധ വിജയത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായിട്ടാണ് രണ്ട് നഗരങ്ങളൊക്കെ പണിയാൻ അലക്സാണ്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അലക്സാണ്ട്രിയ നിസിയെ എന്ന നഗരം നിസിയെ എന്നാൽ വിജയം എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റൊന്ന് ബ്യൂസിഫാല നഗരം അലക്സാണ്ടറുടെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സന്തത സഹചാരിയായി മാറിയ ലോകചക്രവർത്തിയാവാനുള്ള പടയോട്ടത്തിലൊപ്പം നിന്ന് ബ്യൂസിഫാലസ് എന്ന കുതിര പോറസുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിരുന്നു ബ്യൂസിഫാല എന്ന നഗരം പോറസിൻ്റെ തോൽവിയോടെ മറ്റു പല ചെറിയ രാജ്യങ്ങളും കൂടി അലക്സാണ്ടർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി മുപ്പത് ദിവസത്തോളം പോറസിൻ്റെ വിരുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ അലക്സാണ്ടർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് എന്ന നയവുമായി പടനീക്കം ആരംഭിച്ചു കിഴക്കൻ അതിർത്തിയായ സമുദ്രം തേടി അലക്സാണ്ടറുടെ പടയോട്ടം തുടർന്നെന്ന് പറയാം ഈ സമയം പോറസും അലക്സാണ്ടറെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചിനാബ് നദി അലക്സാണ്ടർ കടക്കുകയുണ്ടായി വീണ്ടും മുന്നിൽ വന്ന ചെറിയ ചെറിയ എതിർപ്പുകളെയൊക്കെ തല്ലിക്കെടുത്തിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ രവി നദിയുടെ അരികിലേക്കും എത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ സമയം വന്ന വഴികളിൽ പലയിടത്തും കലാപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോടെ അത് അടിച്ചമർത്താനായി അലക്സാണ്ടർക്ക് തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ പല ജനറൽമാരെയും സൈനികരെയും അയക്കേണ്ടി വരികയുണ്ടായി എങ്കിലും അലക്സാണ്ടർ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ രവി നദിക്കും ബിയാസ് നദിക്കും ഇടയിലുള്ള മേഖലകളിൽ അലക്സാണ്ടർ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ മേഖലയിൽ പല ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും പല ചെറിയ രാജാക്കന്മാരുമൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അമൃത്സർ മുൾട്ടാൻ മേഖലകളാണ് ഇവയൊക്കെ ഇന്നത്തെ ലാഹോർ മേഖലയിലാണ് അന്ന് അലക്സാണ്ടർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അലക്സാണ്ടറെ ഈ മേഖലയിലെ മലകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ മേഖലയിൽ വെച്ച് സിന്ധു നദിക്കപ്പുറവും ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും അതാണ് ഗംഗാ നദി സൃഷ്ടിച്ച സമ്പന്ന സമതല പ്രദേശമെന്നും അവിടെ നന്ദാ സാമ്രാജ്യമാണ് നിലവിൽ ഭരിക്കുന്നത് എന്നുമൊക്കെ അലക്സാണ്ടർ അറിയുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ വച്ചാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നത്തെ അലക്സാണ്ടർക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നൽകിയത് ഏതായാലും ഇതോടുകൂടി അലക്സാണ്ടർക്ക് ഇതിനപ്പുറവും ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതോടെ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റമായ സമുദ്രം അടുത്തെങ്ങും ഇല്ലെന്ന കാര്യം കൂടി അലക്സാണ്ടർക്ക് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി എങ്കിലും മുന്നോട്ട് എന്ന നയത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന അലക്സാണ്ടർ ഇന്നത്തെ ബിയാസ് നദി കടക്കാനായി ഒരുങ്ങിയതോടെ സൈനികർ വിസമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി മാസിഡോണിയൻ സൈനികർ എട്ട് വർഷമായി പടയോട്ടം നടത്തുകയാണെന്നും ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചെന്നും സൈനികർ പറയുകയുണ്ടായി പോരാത്തതിന് ഇന്ത്യയിലെ തിരിച്ചടികൾ കഠിനമാണെന്നും ആനകളുമായുള്ള യുദ്ധം താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്നും ഉൾപ്പെടെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു തണുത്ത മേഖലയിൽ നിന്നെത്തിയ സൈനികർക്ക് ഈ പ്രദേശത്ത് തുടരാനാവില്ലെന്നും വിമർശനം വന്നു അതോടെ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ കമാൻഡർമാരെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി സ്മിതമീൻസിനെയൊക്കെ വധിച്ച തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ കൊയിനസ് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന നിലപാടെടുത്തു കീഴടക്കാനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയി പുതിയൊരു സൈന്യമൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ചു വരുന്നതാവും ഉത്തമമെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു കോയിനസ് നടത്തിയ ഈ പ്രസംഗം സൈനികർക്കിടയിൽ വൻ വരവേൽപ്പാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ പോലും കോയിനസിൻ്റെ ഈ നിലപാട് കണ്ട് ഞെട്ടി എന്നുകൂടി പറയാം അലക്സാണ്ടർ പിന്നെയും സൈനികരെ ഒരുമിപ്പിക്കാനായി പല ശ്രമങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തി നോക്കിയെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു പക്ഷേ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്നത് ബിയാസ് നദിക്കരയിൽ വെച്ചുണ്ടായ സ്വന്തം സൈന്യത്തിലെ തന്നെ കലാപമാവാം അങ്ങനെ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതായതോടെ അലക്സാണ്ടർ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി എന്നാൽ ഇതേ സമയം കലാപത്തിന് പച്ചക്കൊടിയൊക്കെ നൽകിയ ജനറലായിരുന്ന കോയിനസ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുകയുമുണ്ടായി അങ്ങനെ ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കാലത്താണ് അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യൻ മേഖലകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് സൈന്യം പല വഴികളിലൂടെയാണ് തിരിച്ചു പോകാൻ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് പറയാം അലക്സാണ്ടർ ആകട്ടെ തന്നെ അനുഗമിച്ച സൈനികരോടൊപ്പം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ പോകാനും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ രവി നദിയുടെ പ്രദേശത്ത് അലക്സാണ്ടറെ എതിർത്ത മാലി എന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഇവിടെ വച്ച് മാലി വംശജരുമായി ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ അലക്സാണ്ടർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടികൾ ലഭിച്ചു മാലി ഗോത്ര വിഭാഗവുമായി ഉണ്ടായ ഘോരമായ യുദ്ധത്തിൽ അലക്സാണ്ടർക്ക് വലിയ തോതിൽ പരിക്കേൽക്കുകയുണ്ടായി മാലി കോട്ട കീഴടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ കോട്ടയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചാടിക്കയറി ആക്രമണം നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതിൽ അലക്സാണ്ടർ മരണമടഞ്ഞു എന്ന് പോലും സൈനികർക്കിടയിൽ വാർത്ത പരക്കുകയുണ്ടായി ഏതായാലും ഈ പ്രതിസന്ധിയെയും അലക്സാണ്ടർ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു മാസിഡോണിയൻ സൈന്യത
ഏതായാലും അലക്സാണ്ടർ തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി പോകുന്ന വഴികളിലും പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു തിരിച്ചടികളും അലക്സാണ്ടർക്ക് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുകയുമുണ്ടായി ഏതായാലും സ്വന്തം മേഖലകളിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന് കലാപസാധ്യതകളെ അടിച്ചമർത്തുകയും അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രാജ്യ സംവിധാനത്തെയൊക്കെ ചിട്ടയിലാക്കുകയും ചെയ്തു അലക്സാണ്ടർ ഗ്രീക്ക് പേർഷ്യൻ വിവാഹങ്ങളെയൊക്കെ അലക്സാണ്ടർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി സൂസ നഗരത്തിൽ വച്ച് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു കല്യാണ ചടങ്ങിൽ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ദാരിയസിൻ്റെ മകളായിരുന്ന ബാർസിനിയെ അലക്സാണ്ടർ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബാബിലോണൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ നീക്കങ്ങളും ഭരണവുമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് ഭരണരംഗം പൂർണ്ണക്ഷമതയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു വലിയ പടയോട്ടമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ ലക്ഷ്യം അതിനായി അദ്ദേഹം സൈന്യത്തെ വലുതാക്കുകയും കപ്പൽപ്പട ശക്തമാക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അറേബ്യ റോം കാർത്തേജ് ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല അതിനു മുന്നേ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലോകം കീഴടക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഒന്നിനു മുന്നിലും കീഴടങ്ങാത്ത മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ആ ചക്രവർത്തിക്ക് പക്ഷേ മരണത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് ലോകം തന്നെ കീഴടക്കിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അപ്രതീക്ഷിതമായി തൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമില്ല എന്ന് പറയാം ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷകരൊക്കെ അലക്സാണ്ടർ എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യവുമായി തേടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമായിരുന്നു അതോ ഒരു കൊലപാതകമോ അതിൽ തന്നെ ആ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുവായിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലിന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങി പല ചോദ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടറുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം അലക്സാണ്ടർ തിരിച്ചു പോയെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പുതിയ പടയോട്ടങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ അറേബ്യയിലേക്ക് ഒരു പടനീക്കം ആരംഭിക്കാൻ അലക്സാണ്ടർ നടപടികൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സമയം അലക്സാണ്ടർ സ്വന്തം പാളയത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു കലാപസാധ്യതയെ കൂടി നേരിടേണ്ടി വന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കുതിരപ്പടയായിരുന്നു എട്ട് വിഭാഗങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുതിരപ്പട എന്നാൽ പടയോട്ടത്തിനപ്പുറവും തിരിച്ചുള്ള ദുർഘട യാത്രയിലുമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാലായി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു അതിന് ബദലായി ഇറാനിയൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ ഒരു കുതിരപ്പടയെ അലക്സാണ്ടർ ചേർക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം പേർഷ്യൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരും ഇത്തരത്തിൽ പേർഷ്യൻ മേഖലയിൽ നിന്നെത്തിയ കുതിരപ്പടയ്ക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായും മാസിഡോണിയൻ സൈനികർക്കിടയിൽ എതിർപ്പുണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നില്ല ഒൻപത് വർഷത്തിലധികമായി തന്നോടൊപ്പം പടപൊരുതിയ സൈനികരെ പ്രായം വർദ്ധിച്ചവർ ഇനി തിരിച്ചു പോകട്ടെ എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ പിരിച്ചു വിടുകയുമുണ്ടായി ഇതൊക്കെ സൈനികർക്കിടയിൽ കടുത്ത എതിർപ്പ് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് എങ്കിലും പൂർണ്ണ ബഹുമതികൾ നൽകിക്കൊണ്ടും സൈനികരുടെ മക്കളെ സൈനിക അഭ്യാസം നൽകുമെന്ന ഉറപ്പിലും പറഞ്ഞതിലും അധികം പണവുമൊക്കെ നൽകിയാണ് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞുവിടുകയുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഏകദേശം പതിനായിരത്തിലധികം സൈനികരെ തിരിച്ച് മാസിഡോണിയയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ജനറൽ ആയിരുന്ന ക്രാറ്ററസിനെയും അലക്സാണ്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ സമയം മാസിഡോണിയൻ മേഖലകളുടെ അധികാരം നൽകിയിരുന്നത് ആൻറ്റിപാട്രകായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ആൻറ്റിപാട്രും അലക്സാണ്ടറിലും ഈ സമയം സ്വരച്ചേർച്ചയിലുമല്ലായിരുന്നു ക്രാറ്ററസ് മാസിഡോണിയയിലെത്തി ആൻറ്റിപാട്രിൽ നിന്ന് അധികാരം എടുക്കണമെന്നും ആൻറ്റിപാട്രയുടെ സൈന്യം അലക്സാണ്ടറുടെ ഒപ്പം എത്തണമെന്നുമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ഉത്തരവിട്ടത് ഇതിനിടയിൽ ആൻറ്റിപാട്ടർ അലക്സാണ്ടറിന് മുന്നിൽ നേരിട്ട് വരണമെന്നൊരാവശ്യം ആൻറ്റിപാട്ടർ തള്ളുകയുണ്ടായി പകരം മകനായ കാസൻഡറിനെയാണ് അയക്കുകയുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഇവിടെയും ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഈ സമയം ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസമായിരുന്നു ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി രാത്രി അറേബ്യൻ ആക്രമണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഒരു ഗംഭീര വിരുന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടും സ്വാഭാവികമായും അലക്സാണ്ടർ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശകരിൽ ഒരാളായ മെഡിയസിൻ്റെ ക്ഷണത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ മറ്റൊരു വിരുന്നിലും പങ്കെടുത്തു രാവിലെ വരെ തുടർന്ന ആ വിരുന്നിനപ്പുറം അലക്സാണ്ടർക്ക് പനി പിടിപെടുകയാണ് എങ്കിലും അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ആ ദിവസവും ഒരു വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വലിയ തോതിൽ തന്നെ മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനു മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പനി ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറയുന്നു
സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പോലും ആവാതെ കൈയൊന്ന് ചെറുതായി ഉയർത്തുക മാത്രമാണത്രേ അലക്സാണ്ടർ അന്ന് ചെയ്തത് ഏതായാലും ആ ദിവസം തന്നെ അധികാരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിരുന്ന തൻ്റെ മോതിരം അലക്സാണ്ടർ ഊരി നിലവിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ജനറൽ പ്രിഡിക്കാസിന് നൽകുകയുണ്ടായത്രേ സുപ്രീം കമാൻഡർ പദവിയായിരുന്നു അത് അല്പബോധത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യ മാർക്ക് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തന് എന്ന മറുപടിയും അലക്സാണ്ടർ നൽകുകയുണ്ടായി ഏതായാലും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മഹാൻ എന്ന വിശേഷണം എഴുതി ചേർത്ത മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ സാമ്രാജ്യപതിയായ ലോകത്തെ തന്നെ ജയിച്ച അലക്സാണ്ടർ ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണകാരണമായി പറയുന്നത് പനിയും അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ ഉണ്ടായ അമിത മദ്യപാനവുമൊക്കെയാണ് പല എഴുത്തുകളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണാനാവുക മറ്റൊന്ന് മലേറിയ ടൈഫോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്നു തുടങ്ങി പല രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളാണ് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്തി കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വശം പലരെയും ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ആൻറ്റിപ്പാട്ടറെ തന്നെയാണ് ആ കാല എഴുത്തുകളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കാണാം ആൻറ്റിപ്പാട്ടറിനെ വിഷം സൃഷ്ടിച്ച് നൽകിയത് അലക്സാണ്ടറുടെ ഗുരുവായിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലായിരുന്നു എന്നും ഒരു തിയറിയുണ്ട് ആൻറ്റിപ്പാട്ടറിൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അലക്സാണ്ടറുടെ പുതിയ നയങ്ങളെയൊക്കെ എതിർത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞതും പേർഷ്യൻ ആചാരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതുമൊക്കെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഏതായാലും എതിർത്തിരുന്നു ഒപ്പം തൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായ കലിസ്തീൻസിനെ അലക്സാണ്ടർ വധിച്ചതും അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ എതിർപ്പിന് ഒരു കാരണമാവാം ഏതായാലും ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ബോട്ടണിസ്റ്റായിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലായിരുന്നു വിഷം തയ്യാറാക്കി ആൻറ്റിപ്പാട്ടറിന് നൽകിയത് എന്നൊരു വാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻറ്റിപ്പാട്ടറിനാണെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടറുമായി അതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഒട്ടേറെ അടുത്തവരെ പോലും കൊല്ലാൻ മടികാണിക്കാത്ത അലക്സാണ്ടർ ആൻറ്റിപ്പാട്ടറിനെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കാണാം അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാം ആൻറ്റിപ്പാട്ടർ മകനായ കാസൻഡറിനെ ചർച്ചയ്ക്കായി എന്ന പേരിൽ വിഷവുമായി അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചതും ചർച്ച പാളിയപ്പോൾ കൊല്ലാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇതാണ് അലക്സാണ്ടറെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക പുസ്തകങ്ങളിലും കാണാനാവുന്ന ഒരു ഭാഗം ഏതായാലും മിക്കതിലും നമുക്ക് ആൻറ്റിപ്പാറ്ററിനെ കാണാനാവും ഏതായാലും ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ആ കാലത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ പടയോട്ടം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ചരിത്ര പുരുഷൻ വെറും മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ചെറിയ വാക്കുകളിൽ അലക്സാണ്ടർ എങ്ങനെ മഹാനാവും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെരുമാറ്റം മുതൽ കഴിവുകൾ ഭരണാധികാരി രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ യുദ്ധവീരൻ ലോകഗതിയെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ നടത്താനുള്ള കഴിവുകൾ തുടങ്ങി ആ വിശദീകരണം പല വഴികളിലേക്ക് പടർന്നു പോവും ഏതായാലും അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ശരീരം ഒരു വലിയ സ്വർണ്ണ പേടകത്തിലൊക്കെയാക്കി ആദ്യം മെംഫസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും തുടർന്ന് ഈജിപ്തിലെ അലക്സാണ്ടറിയയിലേക്കുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടറുടെ മരണത്തിനപ്പുറം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് റോക്സാന ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ടർ നാലാമനെ ചക്രവർത്തിയാക്കണമെന്ന ആശയം പോലും പക്ഷേ നടപ്പായില്ല അലക്സാണ്ടറുടെ പേടകം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അലക്സാണ്ടർ നേടിയെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പോരാട്ടങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു മാസിഡോണിയൻ അധികാര ശക്തിയെ ഗ്രീക്ക് നഗരങ്ങൾ വീണ്ടും എതിർത്തു അലക്സാണ്ടറുടെ പല ജനറൽമാരും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ പോലും എത്തി ആൻറ്റിപ്പാട്ടറും ക്രാറ്ററസും ചേർന്നൊരു സഖ്യം മാസിഡോണിയൻ മേഖലയിൽ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും വിജയികളായി മാറി മറ്റു പല ജനറൽമാരും പോരാട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു വെറും ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അധികാര വടംവലികളിലൂടെ അലക്സാണ്ടർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആ അത്യപൂർവ്വ ചരിത്രവും ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് അലക്സാണ്ടറുടെ സഹോദരനായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ യുദ്ധ വഴികളിലെല്ലാം തന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്ന അർഹീഡിയസും അലക്സാണ്ടറുടെ മകനായ അലക്സാണ്ടർ നാലാമനും രാജാവാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ആൻറ്റിപ്പാട്ടറുടെ മരണത്തിനപ്പുറം അലക്സാണ്ടറുടെ അമ്മയായ ഒളിമ്പ്യാസിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് അധികാരം എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ അർഹീഡിയസ് തന്നെ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി ആൻറ്റിപ്പാട്ടറുടെ പല സഹായികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ ഒളിമ്പ്യാസിന് തന്നെ ആൻറ്റിപ്പാട്ടറുടെ മകനായ കാസൻഡർ കൊല്ലുകയുണ്ടായി ആറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ബി സി മുന്നൂറ്റി പത്തിൽ അലക്സാണ്ടറുടെ ഭാര്യയായിരുന്ന റൊക്സാനയും മകൻ അലക്സാണ്ടർ
ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു